ಚತುರ್ವತ್ तबला हा सेकंड ला चैप्टर जो है पेपर वन मतला डेट इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अत कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मे तो कम्युनिकेशन इज अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आप कम्युनिकेट करते ना मैं एक एक्चुअली का मटल अपन कम्युनिकेशन सीस्टीम मध्य ऐटलीस्ट दोन नोड्स हवे दोन नोड्स अपन दोन स्टेशन मन तो दोगे अपने कम्युनिकेट करता था सिंगल एक कम्युनिकेशन नहीं बरबर ना दोगा च कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन लो अपन दोगे जो अपन इंटरनेट करो कम्युनिकेशन मटल आता अपन स्टडी करते इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैप्टर च नाव है मैं क्या करना अपन तो बेसिकली कम्युनिकेशन का ही है तो तुम कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पार्ट है जत का मटल अपन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज कन्सर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिट्वीन टू और मोर स्टेशन मैं इट इज अ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कसी के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायसेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैं ती इन्फॉर्मेशन जी अपन कम्युनिकेट करते इन्फॉर्मेशन का ही है इट मे बी ऑडियो सिग्नल इट मे बी वीडियो सिग्नल इट मे बी टेक्स्ट आल एखाद पिक्चर आल डाटा का ही आल तो ती इन्फॉर्मेशन मटल अपन तो इन्फॉर्मेशन मे बी ऑडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल डिजिटल डाटा और सम अदर टाइप्स टेक्स्ट पे कि तुम एखाद फोटो पे अपन का ही ट्रांसफर करू शो इन्फॉर्मेशन लाइन का अपन कम्युनिकेशन इज अ बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन आता है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन करता पूर्वी का कम्युनिकेशन होता का होता पे का हो तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेस नौते तो अपन का एनसीएन एज मध्य कम्युनिकेशन सा वेवेगे पक्षी वपराय कबूतर गरुड़ पयाला मेसेज बांधन तो दिला जाए कि तुम्हारा एखाद सिग्नल दिला जाए वेग ये समझा अपने एग्जाम्पल घर सिंहगढ़ जो जिंकला को वेला संगित तानाजीं कि ज गढ़ जर जिंकला तिथि ती गवता की गंजी ती पेटवा आग लाइची आग दिसे लंबू आम का कल कि गढ़ सर जा मैं दैट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कि वेगा धूर के कि वेगवेगे इंस्ट्रूमेंट ड्रम वे जाए कि पक्षा मे सीटी वगैरह वेगे तुम्हें तो बगित सीरियस मध्य वगैरह वेगवे मीडिया होता ज्यादा थ्रू अपन सिग्नल ट्रांसफर कराए कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन दी जाए पाय के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मे का मटल इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इन मॉडर्न कम्युनिकेशन द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेस यूज के लिए अपन पैल जी तुम कम्युनिकेशन सीस्टीम जी आप एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ती अठराशे अड़तीस एफ बी मॉर्स नवाचार टेक्निशियन ने क्या साइंटिस्ट ने ती इन्वेट के लिए जी इन्वेट के लिए मटल टेलिग्राफ मटल अपन टेलिग्राफ कि आप बोली भाषे में टेलिग्राम मन तो टेलिग्राम आता है टेलिग्राम सीस्टीम जी है ही बंद जा पूर्वी पोस्ट तुम टेलिग्राम के आम रिजल्ट लगला कि तुम्हारा रिजल्ट जो का रिजल्ट टेलिग्राम निकालला जाए तुम्हार पेरेंट्स वेला रिजल्ट जो आए समझा टॉपर्स आते तो टेलिग्राम के तार आली तार मराठी मना तार आली तार मना चो अपन मैं एखाद समझा क्या मटल मोस्टली तार आल कि लोक टेन्शन मध्य कारण का तार आली तरी वाइट बारी है गावाक तार आली को सीटी मानूस गेला साधारण समझ होता तो जवर जवर नाइनटी पर्सेंट बरबर होता ठीक है अदरवाइज चांगल गोषी जी तार दी जो नौती वहां तो ती टेलिग्राम सीस्टीम जी होती अपन टेलिग्राम और टेलिग्राफ इन्फॉर्मेशन जी है टेलिफोन लाइन थ्रू इन्फॉर्मेशन डॉट एंड डैश फॉर्मेट मे पाठली जाए डॉट एंड डैश कोडेड फॉर्मेट मे मैं तुम जो रिसीवर जो आल तो कोड एन डी कोड करना मैं डाटा तो प्रिंट कर लाइन मध्य डाटा दिला जाए टेलिग्राम कि तार अपने भाषे तार मटल इन एटीन सेवनटी सिक्स टेलिफोन वॉज इन्वेटेड बाय ग्रैम एलेक्जांडर ग्रैम बेल महत्ति है टेलिफोन इन्वेट किया आणि जे हेलो हा जो वर्ड वपरला तो हेलो एक्चुअली का अपन हेलो मन तो हेलो का ही है तो ग्रैम बेल या गर्लफ्रेंड च नाव है हेलो एक्चुअली ठीक है अपन जेव बोलो ना अपन हेलो बोलते हेलो बोल तीन हाक मारत ठीक है पीक है हेलो हा शब्द फेमस तो हेलोज बोलो कि मैं डायरेक्ट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हेलो बोला टेलिफोन इन्वेट के लिए एटीन नाइनटी फाइव लेडियो यूज के लिए गले रेडियो तो थोड़ा सा अजू रिसर्च जो है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है ती का डिस्कस नहीं करना कारण का एक्चुअली रेडियो शोध जो लगला है तो आप इंडियन साइंटिस्ट ने लवला है 
खरं म्हणजे पण काय झालं त्यावेळेला थोडंसं तुमचं आपलं आपण काय म्हणू आपण स्वातंत्र्य नव्हतं त्यामुळे काही जे आपले शोध जे होते हे इंग्रजांनी दाबून ठेवले होते काही तुमचे पब्लिश झाले काही नाही झाले आणि काही जे आहेत ते पेपर्स त्यांनी पब्लिश केले थोडंफार मॉडिफाय करून मग ॲक्च्युली जे विमान म्हणतो आपण ठीक आहे त्याचं पण थोडंसं वेगळं कॉन्ट्रोवर्सी आहे असू शकते म्हणजे म्हणजे राईड पण तुम्ही बनवलं आहे का आपल्या इंडियन बनवलं आहे ठीक आहे आपल्या त्याच्या डिटेल्समध्ये जायचं नाही आहे पण आपल्या इंडियामध्ये काय म्हणू आपण इंडियन ब्रेन इज अ व्हेरी सुपर ब्रेन म्हणजे जगातला सगळ्यात चांगला ब्रेन हा इंडियन ब्रेन ॲक्च्युली ठीक आहे सगळ्यात चांगला पण काय होतो तो आपण त्याचा हंड्रेड पर्सेंट यूज करतो की नाही हा थोडा आपल्या विचार करायला पाहिजे ओके बघा म्हणजे तुम्ही विचार करा की आपला ब्रेन किती वापरायचा ठीक आहे साई लक्षात ठेव की आपला ब्रेन जो आहे हा खूप स्ट्रॉंग आहे त्याची कॅपॅसिटी चांगली आहे ठीक आहे तो आपल्या विषयाचा पार्ट सब्जेक्टचा पार्ट नाही आहे पुढे काय म्हटलं आपण मी तेव्हा नाईन्टीन ट्वेंटीला का नाही ना एटीन नाईन्टी फायला रेडिओ इन्व्हेंट केला गेला फर्स्ट आणि त्याच्यानंतर पुढे काय केलं इन नाईन्टीन ट्वेंटी टेलिव्हिजनचा शोध लागला गेला मी टेलिव्हिजन इन्व्हेंट केला आणि त्याच्या साईन काय केलं आपण तर ऑब्विसली ऑडिओ आणि व्हिडिओ सिग्नल्स आपण ट्रान्समिट केले नाईन्टीन ट्वेंटीला तर ॲक्च्युली त्यावेळेला जो टेलिव्हिजन जो इन्व्हेंट केला त्यामध्ये वॉल वापरले होते वॉल मी इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स म्हटलं आपण तुम्हाला कॉम्प्युटर्स मी म्हटलेलं मी त्यावेळेला त्यानंतर पुढे एटीन फोर्ट नाईन्टीन फोर्टी सेवनला फर्स्ट ट्रान्झिस्टर इन्व्हेंट केला गेला आणि नाईन्टीन फिफ्टी टूला फर्स्ट वर्किंग ट्रान्झिस्टर वापरला गेला म्हणजे ट्रान्झिस्टरचा वर्क केला गेला आणि मग त्याला नाईन्टीन फिफ्टी फायला त्या सायंटिस्टला त्याचं नोबेल प्राईज पण मिळालं ट्रान्झिस्टर्समुळे आणि ट्रान्झिस्टर जो आहे इट इज अ रिव्हॉल्युशनली म्हणू आपण जो शोध लागला तो तर तुमचा आता सगळं जे कॉम्प्युटराईज किंवा डिजिटाईज जे आपण यूज कर करतो त्या सगळ्याचा बेस हा ट्रान्झिस्टर आहे ठीक आहे तर हे आपण वापरलेत आणि त्यात काय म्हटलं आपण इन नाऊ डेज द कम्युनिकेशन इज अचिव्ह बाय युझिंग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस लाईक फॅक्स सेल्युलर फोन आता काय करतो आपण तार नाही करत आता फॅक्स करतो आपण बरोबर आता फॅक्स पण नाही करत आपण काय करतो सर्व मोबाईलवरती टेक्स्ट करतो मोबाईलवरती तुम्हाला इंस्टाग्राम आहे ट्विटर आहे कू आहे नवीन ॲप आलेलं कू आहे त्यानंतर आपण मोस्टली यूज करतो ते व्हॉट्सअप व्हॉट्सअप केलं की आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते तर सेल्युलर फोन सॅटेलाईट्स इंटरनेट्स आर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टीम्स त्यातून आपण कम्युनिकेट करतो आता आपल्याला पहिला बघायचं तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाममध्ये येणार काय काय ब्लॉक्स आहेत पहिला ब्लॉक आहे आपला ट्रान्समिटर सेकंड ब्लॉक आहे आपला कम्युनिकेशन चॅनल त्याच्यामध्येच कम्युनिकेशन चॅनल प्लस तो नॉईज आहे दोन पार्ट त्याच्यामध्ये आहेत तर कम्युनिकेशन चॅनल नॉईज आणि शेवटचा आपला रिसिव्हर ट्रान्समिटर काय करतो द ट्रान्समिटर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट विच कन्व्हर्ट्स इन्फॉर्मेशन इन टू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फॉर्म इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मग आपण एक्झाम्पल इथे लागू मी आता माऊस माईक वापरलाय त्या माईकने ऑडिओ सिग्नलला कन्व्हर्ट केले इलेक्ट्रिकमध्ये आणि तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आहे जर मी त्याला थ्रू अँटिना ट्रान्समिट करायचा असेल तर तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फॉर्मॅटमध्ये त्याला प्रोसेस करतो आपण त्याच्यावरती हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये आणि मग तो सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो मग ते ट्रान्समिट करताना वेगवेगळे आपण मीडियाज वापरल्या म्हणजे समजा आपण डायरेक्ट स्पेसमध्ये सोडला पॉसिबल आहे किंवा इथे आता आपण काय करतो टेलिफोन इथे काय आपण नेट वापरलं इंटरनेट वापरलं इंटरनेट काय केलं तर आपण हा लॅपटॉप जो आहे हा वायफंडने राऊटरला जोडला आहे आणि राऊटरमधून तो काय केला थ्रू केबल तो कनेक्ट केला आहे मग आपला जो मीडिया असेल त्याप्रमाणे आपण त्याला कन्वर्ट करतो आणि तो त्या मीडिया थ्रू सिग्नल तुमचं ट्रान्समिट होतो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आणि हे करताना त्या तो सिग्नल जो असतो त्या सिग्नलवरती आपण प्रोसेस करतो मग आपण कुठला मीडिया वापरला त्याप्रमाणे प्रोसेस प्रोसेस होते आणि ती जी प्रोसेस जी आहे तर प्रोसेस इज मोस्टली नोन ॲज मॉड्युलेशन मॉड्युलेट करतो आपण किंवा त्याला एनकोड करतो एनकोडिंग करतो आता एक्झाम्पल दिले तुमचं इथे रेडिओ कम्युनिकेशनमध्ये आपण काय करतो सिग्नल ट्रान्सपोर्ट केला सिग्नल कुठल्या फॉर्ममध्ये आला तर तो ऑडिओ फॉर्मॅटमध्ये आला मी आता मायक्रोफोन वापरला किंवा एखादं गाणं ऐकलं आपण सी डी प्लेवरती गाणं असेल ते ऑडिओ आलं त्या ऑडिओला इलेक्ट्रिकमध्ये कन्व्हर्ट केला आणि मग तो आपण सिग्नल ट्रान्समिट केला दॅट इज रेडिओ कम्युनिकेशन पुढे सेकंड ब्लॉक जो आपला आहे दॅट इज कम्युनिकेशन चॅनल ऑर मीडिया म्हणजे काय इट इज अ मीडिया ऑर इट इज अ मिडियम विच कॅरीज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेशन टू अन अदर स्टेशन मग आता मीडिया काय आहे तर मोस्टली आपला जो स्पेस जो आहे म्हणजे एअर एअरमधून तुझा बाय युझिंग एअर आपण सिग्नल ट्रान्सफर करतो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो मीडिया झाला अ सिग्नल ज्यातून चॅन म्हणजे इट इज अ चॅनल ज्यातून एका स्टेशनपासून दुसऱ्या स्टेशन पण आपण सिग्नलला काय केलं कॅरी केलं दॅट इज मीडिया आता जो म
तो आपल्या या सिग्नलला कुठे इंटरफिअर नाही करत पण त्या फॅन मधून जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन बाहेर पडत आहे त्या रेडिएशनमुळे आपल्या सिग्नल याच्यामध्ये सिग्नलमध्ये नॉईस इंट्रोड्यूस होतोय आणि वी आर गेटिंग डिस्टॉर्टेड आउटपुट ते येऊ नये म्हणून काय करतो आपण त्या सिग्नल्स म्हणजे रिसिव्हरमध्ये ट्रान्समिटरचा प्रॉब्लेम नाही रिसिव्हरमध्ये आपल्याला नॉईस रिमूव्ह करायचा आहे तो कसा रिमूव्ह होतो आपल्याला पुढे नंतर बघणार होता आपण तो पण तो नॉईस जो आहे तो त्या मीडियामध्ये थ्रू मीडिया इट इज इंट्रोड्यूस इन अवर इन्फॉर्मेशन ठीक आहे आणि नॉईस कुठले म्हटले आपण बेसिकली देर आर टू टाईप्स ऑफ नॉईस दॅट इज अ मॅनमेड नॉईस अँड इन्व्हॉर्मेंटल नॉईस मॅनमेड नॉईस आपण बघितलं इग्निशन ऑफ ऑटोमोबाईल्स ऑन अँड ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस मोठली मॅग्नेटिक अप्लायन्सेस फॅन असेल तुमचा किंवा मिक्सर असेल जिथे मोटर आली त्या ठिकाणी इंडक्शन आलं तुमचं मॅग्नेटिक इंडक्शन तयार होतं आणि तो इफेक्ट त्याच्यावरती क्रिएट होतो सेकंड म्हटलं आपण इन्व्हॉर्मेंटल नॉईस त्याला काय म्हटलं आपण तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ऑफ स्टार्स प्लॅनेट्स किंवा सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल म्हणजे वीज चमकते थंडरिंग वीज चमकली की आपल्याला काय मिळणार आपल्याला वी आर गेटिंग सम अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड सिग्नल और अनवॉन्टेड डिस्टॉर्शन हॅलो अनवॉन्टेड सिग्नल और अनवॉन्टेड डिस्टॉर्शन आता पुढे त्या कम्युनिकेशन चॅनल कम्युनिकेशन ची ब्लॉक डायनेम जी आहे त्यातला लास्ट एंड फर्स्ट एंडला आपण ट्रान्समिटर वापरला लास्ट एंडला काय आहे वी आर युजिंग द रिसिव्हर रिसिव्हर काय करतो तो जो सिग्नल आपण ट्रान्समिट केला तो सिग्नल रिसिव्ह करतो आणि रिसिव्ह केलेला सिग्नल जो आहे त्या रिसिव्ह केलेल्या सिग्नलला काय करतो तो डिकोड करतो सगळ्यात पहिले डिमॉड्युलेट करणार कारण आपण मॉड्युलेट केलंय सिग्नलला हाय फ्रिक्वेन्सीवर आपण ट्रान्समिट केलंय तो रिसिव्हर तो हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल रिसिव्ह करतो आणि त्यातून ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जी जी रिट्रीव्ह केली जाते दॅट इज अ रिसिव्हर हा रिसिव्हर काय आहे इट इज ऑल्सो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट विच रिसिव्ह द इन्फॉर्मेशन बाय युजिंग द अँटेना आणि मग त्या सिग्नलला सिग्नलवरती प्रोसेस करून आपल्याला ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जी आहे ते आपण रिट्रीव्ह करतो मग इन्फॉर्मेशन काय आहे आपण मग अशी म्हटलं आहे काही असेल ते ऑडिओ व्हिडिओ असेल व्हिडिओ सिग्नल असेल डाटा असेल टेक्स्ट असेल फोटोज असेल ते आपल्याला रिट्रीव्ह करता येतं बाय युजिंग द रिसिव्हर आता इथे म्हटलं इन केस ऑफ रेडिओ कम्युनिकेशन द सिग्नल इज इंटरसेक्टेड बाय द अँटेना देन अँप्लिफाईड बाय युजिंग आर एफ अँप्लिफायर त्यानंतर त्याला कन्व्हर्ट करतो आपण आय एफ मध्ये अँड देन इट इज कन्व्हर्टेड टू ए एफ अँड देन अप्लाय टू लाऊड स्पीकर कसं होतं ते रिसिव्हर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे आपल्या चॅप्टर्स मध्ये लास्ट पार्ट आहे तर पुढे आता टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किती टाईप्स आहेत बेसिकली देर आर थ्री टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पहिले टाईप जे आहे म्हणजे तुम्ही कसं करता त्याच्यावर ते टाईप्स आहेत त्यानंतर सिग्नल कुठला पाठवता त्याच्यावरती टाईप्स आहेत आणि सिग्नल कसा पाठवलात त्याच्यावर टाईप्स आहेत मे एक तर प्रोसेस कशी आहे ती सेकंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द टाईप ऑफ सिग्नल अँड थर्ड इट विल डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस यूज फॉर द ट्रान्समिशन पर्पज असे त्याचे तीन टाईप्स त्यातला पहिला टाईप जो आहे दॅट इज दोन एजा सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन अँड ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन सिम्प्लेक्स म्हणजे काय इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन मे सिग्नल एका स्टेशनकडून दुसऱ्या स्टेशनकडे फक्त पाठवला जातो तिथून रिप्लाय नाही येत देर इज नो फीडबॅक फ्रॉम द रिसिव्हिंग एंड दॅट इज सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन एक्झाम्पल टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन किंवा रेडिओ कम्युनिकेशन आपण गाणं ऐकतो किंवा आपण तो काय चॅनलवरती लागणारा व्हिडिओ जो असेल पिक्चर किंवा सिरियल आपण बघतो पण आपण त्याच्याबरोबर उलट कम्युनिकेट नाही करू शकत सो इट इज वन वे कम्युनिकेशन वन डिरेक्शन एकच डिरेक्शन सेकंड नाही आहे ठीक आहे वन वे दॅट इज वन वे एक्झाम्पल म्हटलं आपण रेडिओ अँड टी व्ही ब्रॉडकास्टिंग सेकंड टाईप ऑफ कम्युनिकेशन जे आहे दॅट इज अ ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन आता याचे ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन जे आहे ड्युप्लेक्स आपण म्हणतो ड्युप्लेक्स फ्लॅट फ्लॅट म्हणजे म्हणतात ड्युप्लेक्स मग दोन फ्लॅट असतात एका याच्यामध्ये वर आणि खाली त्याला ड्युप्लेक्स म्हणतात तसा हा जो ड्युप्लेक्स जो आहे याच्यामध्ये टू वे कम्युनिकेशन होतं आता टू वे कम्युनिकेशन म्हणजे परत दोन टाईप्स आहेत एक आहे हाफ ड्युप्लेक्स एक आहे फुल ड्युप्लेक्स हाफ ड्युप्लेक्स म्हणजे काय तर दोन्हीकडून कम्युनिकेशन होतं पण ते सायमल्टेनियस नाही आहे अल्टरनेटली आहे टू एंड्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट सायमल्टेनियसली मग वन एंड सिग्नल तुम्हाला ट्रान्सफर करणार तुम्ही तो सिग्नल रिसिव्ह केला की तुम्ही नंतर त्याला रिप्लाय देणार मग ती लाईन तुमची काय व्हायला पाहिजे ती क्लिअर व्हायला पाहिजे मग तुम्हाला सिग्नल देता येतो ॲज एक्झाम्पल अ वॉकी टॉकी सेट युज बाय द मिलिटरी ऑर पोलीस बरोबर ना त्यात म्हणतात ना डेल्टा वन कॉलिंग किंवा अल्फा वन मग पहिला तो डेल्टा वन सिग्नल देतो मग अल्फा वन जो असेल तो म्हणतो यस आणि मग तो सिग्नल पाठवतो मग परत डेल्टा वन तुमचा जो काही कोड असेल तो ट्रान्सफर करतो मग हे जे कम्युनिक
दोन्ही एका वेळेला कम्युनिकेट करत आहेत मी हायथून बोलतोय तो पलीकडचा तेव्हाच बोलतोय जसं एक्झाम्पल टेलिफोन कम्युनिकेशन बरोबर ना किंवा आपल्या डेली लाईफ मध्ये तुम्ही मित्र बोलताना एकमेकांवरून गप्पा मारतो ना पण क्लासरूम म्हणजे सर बोलताना समोरचे गप्पा असतात ऐकतात शक्यतो आणि सर थांबले की प्रश्न विचारतात दॅट मी बी द हाफ ड्युप्लेक्स अँड द फ्रेंड्स कम्युनिकेशन असेल तर फुल ड्युप्लेक्स म्हणू आपण त्याला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काय म्हटलं आपण तर फुल ड्युप्लेक्स म्हणजे टेलिफोन कम्युनिकेशन म्हणजे तुमचा मोबाईल कम्युनिकेशन जो आला इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ फुल ड्युप्लेक्स त्यानंतर पुढे ऍज पर द सिग्नल देर आर टू टाइप्स फर्स्ट अॅनॅलॉग कम्युनिकेशन सेकंड डिजिटल कम्युनिकेशन आता अॅनॅलॉग कम्युनिकेशन काय इन दिस कम्युनिकेशन द अॅनॉलॉग सिग्नल इज डायरेक्टली ट्रान्समिटेड आपण अॅनॉलॉग सिग्नल देतोय कुठला हा आता आपण वापरतो येतो हा सिग्नल आपण डायरेक्ट काय केला हा सिग्नल आपण डायरेक्ट ट्रान्समिट केला बाय युझिंग द ट्रान्समिटर अँड मीडिया त्याला म्हटलं आपण अॅनॉलॉग सिग्नल हे कुठला कंटिन्युअस वेरिंग व्होल्टेज अँड करंट ओके आपण बघितलं ए टू डी मध्ये अॅनॉलॉग सिग्नल काय असतो तो पुढे सेकंड टाइपचं कम्युनिकेशन जे आहे त्याच्यामध्ये म्हटलं आपण डिजिटल कम्युनिकेशन आता अॅनॉलॉग कम्युनिकेशन एक्झाम्पल दिले रेडिओ अँड टी व्ही कम्युनिकेशन आता रेडिओ कम्युनिकेशन जो आहे त्यातला जुना जो रेडिओ कम्युनिकेशन जो होतं म्हणजे मिडियम वेव्हचं जे असतं त्याला अॅनॉलॉग कम्युनिकेशन वापरतात आणि एफ एम जे असतं ते अजून थोडंसं वेगळं असतं टी व्ही कम्युनिकेशन पूर्वी जे व्हायचं तेव्हा आपल्या घराच्या वरती अँटीन वापरली जायची त्या अँटीनातून जे सिग्नल रिसिव्ह होणार ते कम्युनिकेशन जे होतं दॅट इज अॅनॉलॉग कम्युनिकेशन बट नाऊ देज द डिश अँटीन आर युज सेट टॉप बॉक्स इज युज अँड इन दिस केस इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन आपण सॅटेलाईट थ्रू घेतोय सिग्नल आणि सॅटेलाईट कम्युनिकेशन जो आहे हा डिजिटल कम्युनिकेशन आहे सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दॅट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन त्यात काय केलं आपण सिग्नल झिरो वन फॉर्मॅट म्हणजे कन्वर्ट केला आपण कम्युनिकेशन जर बघितलं ए टू डी मध्ये इट इज युज इन कम्युनिकेशन मीड कम्युनिकेशन फील्ड म्हटलं होतं मग इथे आता आपल्याला ए टू डी आणि डी टू वापरायचं आहे मग याच्यामध्ये सिग्नल आपण कन्वर्ट केलं डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये इन फॉर्म ऑफ झिरो अँड वन वोल्ड अँड देन दॅट सिग्नल इज ट्रान्समिटेड बाय युजिंग द ट्रान्समिटर त्याला म्हटलं आपण डिजिटल कम्युनिकेशन त्याचं एक्झाम्पल टी व्ही कम्युनिकेशन कुठलं सॅटेलाईट टी व्ही कम्युनिकेशन किंवा अजून एक्झाम्पल छोट सोपं म्हणजे तुमचा इंटरनेट मोबाईल कम्युनिकेशन हे सगळे काय आहेत दिज आर द डिजिटल कम्युनिकेशन आहेत त्यानंतर ॲज पर द प्रोसेस ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ सिग्नल सिग्नल आपण कसा ट्रान्समिट करतो त्याप्रमाणे परत दोन टाईप्स आहेत दॅट इज अ बेसबँड ट्रान्समिशन अँड मॉड्युलेटेड ट्रान्समिशन आता बेसबँड ट्रान्समिशन म्हणजे काय तर सिग्नलला आपण इलेक्ट्रिक फॉर्मॅट म्हणजे कन्वर्ट केलं आणि तो सिग्नल आपण डायरेक्ट ट्रान्समिट केला त्याच्यावरती आपण वेगळी प्रोसेस नाही केली फक्त तो इलेक्ट्रिक फॉर्मॅट कन्वर्ट केला आणि आपण ट्रान्समिट केला त्याला म्हणणार आपण बेसबँड कम्युनिकेशन त्याचं एक्झाम्पल काय तर टेलिफोन मोबाईल नाही टेलिफोन जो आपण वापरतो लँडलाईन म्हणतो आपण त्याला त्या लँडलाईनमध्ये तुमचा टेलिफोन त्या सिग्नलला इलेक्ट्रिक म्हणजे कन्वर्ट करतो स्ट्रेंथ वाढवेल त्याची आणि त्या टेलिफोन लाईन थ्रू सिग्नल तुमचा टेलिफोन एक्शनला सेंड केला जातो दॅट इज बेसबँड कम्युनिकेशन दुसरं दिलं तुमचं मॉड्युलेटेड कम्युनिकेशन किंवा मॉड्युलेटेड ट्रान्समिशन आता त्याच्यात काय करतो आपण आपला सिग्नल जो आहे ऑडिओ सिग्नल त्याला आपण कन्वर्ट केले इलेक्ट्रिकमध्ये आणि मग तो सिग्नल जो आहे ज्याची फ्रिक्वेन्सी लो आहे आपली इन्फॉर्मेशनची फ्रिक्वेन्सी लो असते वॉईस फ्रिक्वेन्सी किती आहे अप टू थ्री किलो अर्स तो सिग्नल आपल्याला लॉंग डिस्टन्सला ट्रान्समिट करता येत नाही मग त्याला काय केलं आपण दॅट सिग्नल इज प्रोसेस्ड विथ अ हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आणि दॅट प्रोसेसिंग इज नोन ॲज मॉड्युलेशन मग त्या सिग्नल जो आहे तुमच्या सिग्नलप्रमाणे कॅरियर फ्रिक्वेन्सी असते कॅरियर सिग्नल असतो त्या कॅरियर सिग्नलचा ॲम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी फेस किंवा पल्स आपण व्हेरी करतो आणि तो सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो कसा ट्रान्समिट करणार डायरेक्ट अँटीना थ्रू तुम्ही स्पेसमध्ये सोडू शकतो आपण आणि मग बिकॉज ऑफ तुमचं एअर तो सिग्नल तुमचा ट्रान्समिट होतो त्याची फ्रिक्वेन्सी हाय असते मेगा हर्ट्स किंवा गिगा हर्ट्समध्ये असते त्यामध्ये सिग्नल काय होतो इट कॅन एबल टू कवर द लॉंग डिस्टन्स कवर करता येतो आपल्याला मग आपण सॅटेलाईटचं एक्झाम्पल घेतलं तर तुमचं सॅटेलाईटमध्ये गिगा हर्ट्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वापरतात आणि सॅटेलाईट जो असतो त्याची हाईट किती असते साधारणपणे थर्टी फाय थाउजंड एट सिक्स्टी किलोमीटर छत्तीस हजार किलोमीटर आहे फ्रॉम द अर्थ छत्तीस हजार किलोमीटर वरती तुमचं सॅटेलाईट आहे हां त्याला म्हणतात सिंक्रोन सॅटेलाईट तो ॲक्च्युली काय म्हणतो तो स्टेबल असतो स्टेबल नाही ऍक्च्युली तो तो अर्थ जेवढा स्पीडला रोटेट होते त्या स्पीडला रोटेट होते म्हणतो आपल्याला वाटतो स्टेशनरी सॅटेलाईट स्टेशनरी नाही त्याला जिओ स्टेशनरी किंवा जिओ सिंक्रोन सॅटेलाईट म्हणतात त्याची हाईट आहे पस्तीस हजार आठशे साठ किलोमीटर परफेक्ट ह
त्यामुळे सिग्नल इझिली वर ट्रान्समिट होतो त्याचा अँप्ल्यूड पण जास्त असतो व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी असतो आणि व्हेरी हाय अँप्ल्यूड पण असतं ते कसं होतं हे आपल्याला स्टडी करायचं होतं पण सिलेबस म्हणून तो पार्ट स्किप केला आहे आपल्या आपल्याला तो स्टडी करता येणार नाही नंतर आपल्या युट्यूबवर तुम्हाला अवेलेबल होईल मे आफ्टर मे कारण माझं जे जे काम चालू आहे ते पुढे नंतर सगळं तुम्हाला मिळणार आहे म्हणजे जेव्हा तुम्हाला पुढे जर गरज पडली कुठे आडलात इंजिनिअरिंगमध्ये बाबा हे नाही तर आपल्या चॅनलवरती हंड्रेड पर्सेंट सगळं अवेलेबल असणार आहे सगळं मे नॉट ओनली इलेवन ट्वेल्थ आपण ॲडिशनल बरंच टाकणार आहोत नंतर युट्यूबवरती जसा वेळ मिळेल तसं मी मिनिमम वन थाउजंड आपले व्हिडिओज युट्यूबवरती या टू थाउजंड ट्वेंटी टू एंडपर्यंत नक्की असतील पाचशे तर शंभर अस शंभर टक्के असतील आताच आपले जवळजवळ टू एटीचे असतात आपण क्रॉस केले आणि तो पाचशे हा या वर्षाच्या एंडिंगपर्यंत हंड्रेड पर्सेंट आपण अपलोड करणार आहोत ठीक आहे तर तिथे वापरला आपण ट्रान्समिशन दॅट इज नोन एज अ मॉड्युलेटेड ट्रान्समिशन आणि त्याला प्रोसेस जी म्हटली आपण दॅट इज अ मॉड्युलेशन आता हे सगळं होताना आपल्याला मेन पार्ट बघायचं आहे तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुम्हाला याची लिंक दिलेली आहे काय ती ती आज तुम्हाला अपलोड करतो मी संध्याकाळी आणि उद्या त्याचं अपडेटेड जे असेल ते उद्यापर्यंत अपलोड करतो ठीक आहे कारण अजून त्यातले दोन तीन लेक्चर्स मला करायचे आहेत पूर्ण ते अपलोड करून तुम्हाला देईन उद्या मी परत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता एक स्पेक्ट्रम काय आहे तर जेव्हा आपण इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रिक सिग्नलमध्ये आणि ती इन्फॉर्मेशन आपण काय करतो रेडिएट करतो ट्रान्समिट करतो बायुजिंग अँटेना तेव्हा तो सिग्नल जो असतो त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड असतात सो दॅट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज म्हणतो आपण त्याला ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जी आहे ती काय होते ती ऑसिलेट होते आपण लॉंग डिस्टन्स जेव्हा डिस्टन्स कव्हर करतो तेव्हा आपण काय म्हटलंय वी आर टू यूज हाय फ्रिक्वेन्सी आणि ती जी तो जो सिग्नल जो आहे त्याला एक लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी असे दोन फ्रिक्वेन्सी रेंज असतात त्या दोन फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये ती जी इलेक्ट्रॉन बीन जी ती ऑसिलेट होते कारण ऑसिलेशन आहे त्यामध्ये ती व्हेरी होणार अँप्ल्यूड तुमचं काय व्हेरी होणार फ्रिक्वेन्सी पण व्हेरी होते डिपेंड्स अपॉन द टाईप्स ऑफ मॉड्युलेशन आणि मग ते जे ऑसिलेशन जे आलं दॅट ऑसिलेशन इज नोन एज अ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम म्हणजे तो जो स्पेक्ट्रम तुम्हाला दिलेला एक स्पेस दिलेला आहे त्या स्पेसमधून आपल्याला जायचं तर आपल्याला बाहेर जाता येत नाही म्हणजे तुम्हाला एक अलॉट केलेला एक बँड आहे एक रेंज आहे त्या रेंजमधून आपण जाणार आपण पुढच्या रेंजमध्ये दुसऱ्या रेंजमध्ये आपण जाणार नाही हो तुम्ही जर दुसऱ्या रेंजमध्ये गेलात तर तुम्ही तुमच्यावरती काय म्हणू आपण तुम्ही क्रिमिनल्स आहात असं होतं त्याच्यामध्ये तर तो जो आहे त्याला म्हटलं आपण स्पेक्ट्रम ते म्हटलं तर ऑसिलेशन अकर ॲट लो फ्रिक्वेन्सी ऑर ॲट एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सी दिस एंटायर फ्रिक्वेन्सी रेंज इज नोन एज अ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आता एक्झाम म्हणजे याच्यावरती तुम्हाला नोट येणार नाही शक्यतो फिलिंग द ब्लँक्सला येईल फिलिंग द ब्लँक्सला येईल आता स्पेक्ट्रम दिला आहे बघायचं तुम्हाला इथे पहिला म्हटलं ई एल एफ व्ही एफ व्ही एल एफ ती फ्रिक्वेन्सी रेंज दिली आहे थर्टी हर्स थ्री हंड्रेड हर्स थ्री किलो वर्ड्स थर्टी किलो वर्ड्स मग हे काय आहेत तर हा जो स्पेक्ट्रम जो आहे ई एल एफ एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी त्याचा स्पेक्ट्रम किती आहे थर्टी हर्स टू थ्री हंड्रेड हर्स मग असे सगळे स्पेक्ट्रम दिलेत आपल्याला आपण एक एक बघू काय म्हटलं पहिला आहे ई एल एफ एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी रेंज किती आहे थर्टी हर्स टू थ्री हंड्रेड हर्स कुठे वापरला आपण तर तुमचा इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आहे एम ए सी बीचा जो येतो तो किती आहे टू थर्टी वोल्ड फिफ्टी हर्स हे पन्ना हर्टचा सिग्नल तुमच्या त्या रेंजमध्ये बसतो फॉरेन कंट्रीमध्ये तो सिक्स्टी हर्टचा असतो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी सप्लायड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मग आपल्याला त्या इलेक्ट्रिक सप्लाय जो येतो त्यातून सिग्नल देता येतो का येणार नॉईस आपल्याला त्यातून इन्फॉर्मेशन देता येऊ शकते तो माझा सिग्नल आता आपण समजा एक्झाम्पल मला समोरच्या बिल्डिंगमध्ये एक कोड द्यायचा आहे तर मी लाईट वापरू शकतो ना ऑन ऑफ ऑन ऑफ पिक्चर मी बघतो की नाही एकमेकांना मित्रमैत्री एकमेकांना मेसेज पाठवतात लाईट ऑन लाईट ऑफ लाईट ऑफ कोड असतो प्रकारचा तो कशामध्ये दिला तर इलेक्ट्रिक सिग्नल बटन ऑन केला बटन ऑफ केला ऑन केलं ऑफ केलं हा मे मॉर्स कोड झाला पण मग बघितलं तू उशीर आलाच बहुतेक तेव्हा तर तो जो कोड जो आहे मग तो काय झाला तुमचा ऑन ऑफ ऑन ऑफ फॉर दिला आपण मग तो कशामुळे दिला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इन्फॉर्मेशन कशी ट्रान्सफर करता येते आपल्याला ठीक आहे सेकंड वॉइस फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे थ्री हंड्रेड हर्ड्स टू थ्री किलो हर्ड्स नॉर्मल ह्युमन व्हॉइस रेंज म्हटली आहे पुढे व्ही एल एफ व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी इट्स रेंज इज थ्री किलो हर्ड्स टू थर्टी म्हणजे टेनच्या परिषद वाढत जाणार तुमची मल्टीप्लाय बाय टेन थ्री थर्टी पुढे किती आला थर्टी थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थ्री किलो असं तुमची व्हेरी होत जाणार सेकंड व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी थ्री किलो टू थर्टी किलो हर्ड्स
मिलिटरीमध्ये वापरतो आपण मग हे सगळे स्पेक्ट्रम जे आहेत आपण त्याचा ऍप्लिकेशन तुम्हाला विचारलं बिनदास मिलिटरी कम्युनिकेशन लिहायचं कारण मिलिटरी कम्युनिकेशन म्हणजे आपण कुठलाही स्पेक्ट्रम वापरू शकतो कोड आपल्याला ट्रान्सफर करायला त्यामुळे कुठलाही तुम्हाला विचारलं ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन ऑफ ई एल एफ मिलिटरी कम्युनिकेशन मरीन अँड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन तिथे वापरतो आपण सगळीकडे पुढे लो फ्रिक्वेन्सी थर्टी किलो टू थ्री हंड्रेड किलो हॉर्स त्यानंतर मिडियम फ्रिक्वेन्सी थ्री हंड्रेड किलो टू थ्री मेगा हॉर्स आता ही जी स्पे हा जो स्पेक्ट्रम जो आहे त्याची रेंज आहे थ्री थर्टी सॉरी थ्री हंड्रेड किलो हॉर्स टू थ्री मेगा हॉर्स हा कुठे वापरला आपण तर तुमचा रेडिओ जो असतो रेडिओ मधला एम ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे आपण ते एम नाही शोधायचं त्यामुळे शोधायचं एम डब्ल्यू घरी गेलात की रेडिओची स्ट्रीप बघा डायल जी असते जी आपण मूव्ह करतो त्यावरती एफ एम एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू मध्ये एस डब्ल्यू वन एस डब्ल्यू टू असं लिहिलेलं असतं एफ एम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन एम डब्ल्यू म्हणजे मिडियम वेव्स एस डब्ल्यू म्हणजे शॉर्ट वेव्स त्या शॉर्ट वेव्स म्हणजे एस डब्ल्यू वन एस डब्ल्यू टू असे वेगळे असतात तर ते वापरले आपण तर इथे आपण हा जो स्पेक्ट्रम जो आहे हा आपण युज करतो ए एम ब्रॉडकास्टिंगसाठी आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज जी आहे ती आहे फाय थर्टी फाय टू वन सिक्स झिरो फाय किलो वर्स मी आपल्या रेडिओवरती विविध भारती नावाचं एक चॅनल असतं विविध भारती तर तुम्हाला नाही कळणार ते काय ते तुमच्या घरी पॅरेंट्स नाही विचारा विविध भारती काय कारण त्यावेळेला एफ एम नव्हतं मग त्यावेळेला गाणे ऐकायला काय तर मिडियम वेव्स म्हणजे विविध भारती त्याच्यावरती खूप चांगली गाणी लागायची आणि एस डब्ल्यू वन एस डब्ल्यू टू त्याला पूर्वीच्या काळी सिलोन रेडिओ म्हटलं जायचं त्या सिलोन रेडिओवरती आजी आजोबांना विचारा मुद्दाम असले तुमच्या आजी आजोबा घरी तर बाबा सिलोन रेडिओ काय त्यावरती पूर्वी बिनाका गीत मला नावाचा खूप मोठा प्रोग्राम लागायचा बिनाका 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 नंतर तो सिबाका झाला सिबाका गीत मला काय बिनाका तो खूप मोठा फेमस होता त्याचा रेडिओ जॉकी होता अमीन सायानी म्हणून आता त्या अमीन सायानीच तुम्हाला युट्यूबवरती पण आहेत युट्यूबवर तुम्ही गेलात आणि अमीन सायानी टाकलं तर अमीन सायानीचे जवळ जवळ आठ दहा तुमचे जुन्या गाण्यांचे अल्बम्स आहेत मग त्याने परत ते री रेकॉर्ड केलेत म्हणजे ते जुनेच नाही जुने रेकॉर्ड असतील कदाचित पण नवीन परत त्यांनी रेकॉर्ड करून त्याच नावाने ते अपलोड केलेले आहेत ठीक आहे आपण नंतर पाहतो ते चेक करू कसे असतील तर तुम्ही युट्यूबला जाऊन चेक करा काही हरकत नाही तो तुमचा मिडियम फ्रिक्वेन्सी नेक्स्ट हाय फ्रिक्वेन्सी त्याची रेंज आहे थ्री मेगा हॉर्ड टू थर्टी मेगा हॉर्ड्स पुढे वापरला आपण तर शॉर्टवेव रेडिओ कम्युनिकेशन तिथे युज केलं आपण त्याच्या पुढे फ्रिक्वेन्सी आहे व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी व्ही एच एफ रेंज आहे थर्टी मेगा टू थ्री हंड्रेड मेगा हॉर्ड्स एफ एम रेड रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे एटी एट मेगा हॉर्ड्स टू वन झिरो एट मेगा हॉर्ड्स म्हणजे हा स्पेक्ट्रम आपण रेडिओला वापरतो एफ एमला म्हणजे आपण एफ एमची गाणी ऐकतो रेडिओ सिटी रेडिओ मिरची एफ एम गोल्ड त्यावरती पण विविध भारती आहे एफ एम वरती पण मग त्याला एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे एटी मे एटी एट मेगा हॉर्डपासून नाईन्टी टू पॉईंट सेवन मेगा हॉर्ड्स आहे त्यानंतर हंड्रेड पॉईंट सेवन मेगा हॉर्ड्स आहे वन झिरो सेवन पॉईंट वन मेगा हॉर्ड्स आहे प्रॉपर काय आहेत त्याला फक्त चेक करा मग एफ एम ब्रॉडकास्टिंग युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मग हा स्पेक्ट्रम दिलाय मग एफ एमवाला रेडिओ मिरचीवाला तो वरचा जो आहे ए एम मधला तो नाही युज करू शकत जाऊच नाही शकत त्याला तो कारण तो ऑलरेडी दिलेला आहे स्पेक्ट्रम विकला गेलेला आहे मी गव्हर्नमेंट हे स्पेक्ट्रम त्याचा लिलाव करतो आणि मग तो आता आपण जे फोर जी फाय जीकडे चाललो आहे आता आपण त्याला एक तुम्हाला स्पेक्ट्रम दिला तर स्पेक्ट्रमचा लिलाव होतो आणि मग ती पर्टिक्युलर कंपनी तो स्पेक्ट्रम विकत घेते आणि मग त्यातून त्याला त्यांना कम्युनिकेट करता येतं स्पेक्ट्रम आता तुमचं फाय जी येते दिवाळीचा असतो तुमचं फाय जी लॉन्च होतंय फाय जीचे फोन आले पण आता अजून साधारणपणे एक चार पाच महिन्यामध्ये हंड्रेड पर्सेंट फाय जी इंडियामध्ये लॉ लॉन्च होते ठीक आहे इंडियामध्ये फाय जी होतंय फॉरेन कंट्रीमध्ये सिक्स जी लॉन्च झाले होते सिक्स जी सेवन जी आपण त्या म्हणे पाठीमा घेतो अजून पण होईल त्यामुळे तुमचा कम्युनिकेशनमध्ये खूप मोठं रिव्हॉल्युशन होणार आहे कारण फाय जीमध्ये इतका प्रचंड स्पीड असेल पटकन डाउनलोड व्हिडिओ बघायचा असेल तर तुम्हाला फोर के असेल तरी चांगला बघता येणार आहे कारण स्पीड थोडा त्याचा प्रचंड आहे दॅट इज व्ही एच एफ त्याच्या पुढे म्हटलंय आपण अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी यू एच एफ रेंज आहे थ्री हंड्रेड मेगा टू थ्री थाउजंड मेगा हॉर्ड्स किंवा त्याला म्हटलं आपण थ्री गिगा हॉर्ड्स ही कुठे वापरले आपण टी व्ही कम्युनिकेशन रडार्स आणि पुढे म्हटलं आपण सेल फोन सेल्युलर फोन मोबाईल फोन जे आहेत त्या मोबाईल फोनमध्ये साधारणपणे नऊशे ऐंशी नऊशे नव्वद मेगा हॉर्ड्स ही फ्रिक्वेन्सी असते वापरलेली ते पण आपल्याला पुढे बघायचं होतं पण तो पण पार्ट स्किप झालेला आहे आपल्या सिलेबसमधलं तर ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे तो स्पेक्ट्रम जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी किती म्हटली आपण थ्री हंड्रेड मेगा टू थ्री गिगा हॉर्ड्स इट इज वाईडली यूज बाय मोबाईल कंपनीज थ्री जी सा फो
त्याच्यावर प्रोसेस करतो आणि त्याला रिटेलिकास करतो अर्थकडे तर तो जो सॅटेलाईट जो त्यामधला ट्रान्सपोर्ट असतो फोर बाय सिक्स गिगा हर्ड किंवा फोर्टीन बाय ट्वेल्व्ह गिगा हर्ड्स सॅटेलाईट मधला म्हणजे सिक्स गिगा हर्डचा सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो वरती अपलोड करतो त्याला अपलोड फ्रिक्वेन्सी म्हणतात आणि डाउनलोड फ्रिक्वेन्सी आहे फोर गिगा हर्ड्स मग त्यामध्ये सी आणि के यू नावाचे बँड्स असतात परत आपण तेव्हा सॅटेलाईट कम्युनिकेशन बघू नंतर तर आपल्याला तो बघता येईल आता तो आपला पार्ट सिलेबस मधला नाही पुढे पुढचा स्पेक्ट्रम जो आहे तो एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सी थर्टी गिगा टू थ्री हंड्रेड गिगा याला लागणारे अप्लायन्सेस जे आहेत हे कॉस्टली आहेत त्यामुळे हा स्पेक्ट्रम जो आहे हा शक्यतो वापरला जात नाही इट इज मोस्टली युज फॉर मिलिटरी पर्पज म्हणजे रडारसाठी वगैरे वापरतात ते ऍक्च्युली कॉस्टली आपल्याला जर परवडणार नाही आपण जे साधे आपण जे कष्ट जे आहोत तर आपल्याला ही फ्रिक्वेन्सी वापरायचीच नाही आहे कारण तेवढा हाय सिग्नल आपल्या घरामध्ये जर आपण रिसीव्ह केला तर इट मे डॅमेज अवर अप्लायन्सेस त्यामुळे आपल्याला शक्य नाही आहे ते या पुढे वापरल्या आपण इन्फ्रा रेड इन्फ्रा रेड म्हणजे कुठली तर आपण तुमच्या रिमोटला वापरतो ती त्याचं तुम्हाला दिलेलं आहे त्याचं किती आहे तर अबो थ्री हंड्रेड गिगा इज दोन इन्फ्रा रेड रेज आणि कुठे वापरली ती आपण इट इज युज इन डाटा ट्रान्सफर इन ब्ल्यूटूथ आपण ब्ल्यूटूथ तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही टेक्नोसिव आहात त्या ब्ल्यूटूथ म्हणजे आपण डाटा ट्रान्सफर करतो तेव्हा वापरलेली फ्रिक्वेन्सी तुमची इन्फ्रा रेड फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्यानंतर मोबाईल्समध्ये वापरला आपण रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी डिस्टन्स स्टारचं डिस्टन्स काढायचे कसं काढलं जातं लाईट इयर्स बरोबर ना पर्टिक्युलर स्टार किंवा पर्टिक्युलर प्लॅनेट्स हा किती लाईट इयर्स आहेत ते आपण फाइंड आउट करतो ते कसं केलं बायजिंग रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी मग रेडिओ सिग्नल्स लाईट सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो मग त्या रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये आपण इन्फ्रा रेड रेज वापरतो पुढे शेवटचा जो आहे तो व्हिजिबल स्पेक्ट्रम व्हिजिबल स्पेक्ट्रम म्हणजे लाईट ही वापरतो आपण ती लाईट वापरून काय करतो आपण कम्युनिकेट करतो कसं करतो तर आता वायफाय कम्युनिकेशन जे आहे त्या वायफाय कम्युनिकेशनला सबस्ट्यूट आहे लायफाय पण लायफायचा ड्रॉबॅक काय आहे तो लायफाय तुम्हाला एका रूम पुरताच वापरता येतो मग तुम्ही रूमच्या बाहेर गेलात तर तुम्हाला त्या लायफायचा उपयोग होत नाही पण वायफाय तुम्हाला रूमच्या बाहेर समजा या माझ्या रूममध्ये वायफाय मला खाली मिळणार का या शंभर टक्के मिळणार कारण त्याची रेंज जास्त आहे पण वायफायला स्पीड कमी येतो लायफायला स्पीड जास्त येतो लायफाय म्हणजे लाईट फिडिलिटी त्याला स्पीड जास्त काय येतो कारण लाईट वापरली लाईटचा स्पीड काय सगळ्यात फास्ट आहे बरोबर ना अँड दॅट्स वाय द लायफाय इज युज इन काय म्हणू आपण लॅबोरेटरीज ज्या असतात मग कंपन्यांमध्ये लायफाय वापरतात आता कारण फास्ट स्पीड तुमचं ट्रान्सपोर्ट होतो अजून कुठे वापरतो आपण ही लाईट व्हिजिबल लाईट तर इट इज युज फॉर ट्रान्समिशन ऑफ डाटा आता आपल्याला जो तुम्हाला जो नेट येतो आहे तुमच्याकडे घरामध्ये येणार आपल्याकडे अलिबाग म्हणजे नाही अजून आलेला पण मुंबईमध्ये काय झालेलं आहे फायबर ऑप्टिक आलेली आहे अलिबाग म्हणजे आपल्याला फायबर ऑप्टिक आलेली आहे पण अजून अलिबागची सर्व्हिस काय करतात फायबर ऑप्टिक सर्व्हिस कॉस्टली आहे इन्स्टॉलेशन पण कॉस्टली आहे फायबर ऑप्टिकचं फायबर ऑप्टिक मी काय केलं असतं फायबर वापरतो आणि त्यातून ऑप लाईट म्हणजे ऑप्टिक बरोबर ना ते लाईट आपण ट्रान्सफर करतो आणि फायबर ऑप्टिकला स्पीड प्रचंड आहे म्हणजे तुमची साधी केबल जी असेल त्याला तुम्हाला समजा हंड्रेड एम बी स्पीड असेल तर फायबर मध्ये तो गिगा मध्ये जाईल ठीक आहे तर तुम्हाला काय तुमचं रिलायन्स देतच आहे ना रिलायन्स फायबर ऑप्टिक येतच आहे सगळीकडे त्यांनी सुरू केलं जायला मुंबईत तर आहेच म्हणजे मेट्रो सिटीमध्ये आहेत आपल्याला पण मेल काही वर्गायचे मग तिथे काय वापरला आपण तर फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशनमध्ये आपण काय वापरली व्हिजिबल लाईट वापरली सो दिस इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्झाम आहे तुम्हाला याच्यावरती फक्त मोस्टली फिल इन द ब्लँकला येईल लिहायला येणार नाही शंभर टक्के पुढे आता बँडविड हे बँडविड काय आहे आपण जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपण ट्रान्समिट करतो स्पेसमध्ये सोडतो तेव्हा काय होतं आपण कशीच म्हटलं ऑसिलेशन होतं ॲट लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सी मग ती लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सीचा जो काय म्हटला आपण डिफरन्स जो आला दॅट इज द बँडविड ऑफ दॅट सिग्नल बँडविड ऑफ दॅट चॅनल आणि त्या चॅनलमध्ये आपण सिग्नल ट्रान्समिट करतो आता बँडविड जर आपण बघितलं आपली बँडविड घेतली आपण कसली वॉईस फ्रिक्वेन्सी वॉईस फ्रिक्वेन्सी काय रेंज आहे थ्री हंड्रेड हर्ड्स टू थ्री थाउजंड हर्ड्स बरोबर ना दोघांचा डिफरन्स किती आला टू सेवन झिरो झिरो हर्ड्स मे टू पॉईंट सेवन किलो हर्ड्स इज अ बँडविड ऑफ ह्युमन व्हॉइस बरोबर मी आपण किती जोरात जरी ओरडलो तरी आपण त्या टू पॉईंट सेवन किलो हर्डच्या बाहेर जाऊ शकत नाही तुम्ही ओरडा किंचाळा किती जोरात बोला मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी टू पॉईंट सेवन किलो हर्ड म्हणजे बँड आहे तुमचा आता हा सिग्नल काय करतो आपण ट्रान्समिट करतो म्हणजे आपल्या इन्फॉर्मेशन किती आली टू पॉईंट सेवन किलो हर्ड्स दॅट इज इन्फॉर्मेशन किती लॉंग लांब जाणार तो इन्फॉर्मेशन इथून त्या समोरच्या बिल्डिंगप
मी बी जाऊ शकेल जर पूर्ण शांतता आहे आणि हवा त्या दिशेने जाते तर बारीक आवाज येऊ शकतो आपल्याला मग काय केलं आपण त्या सिग्नलला आपण मॉड्युलेट केलं हाय फ्रिक्वेन्सी बरोबर आता हाय फ्रिक्वेन्सी किती घेतली आपण याच्यामध्ये घेतली आपण वन थाउजंड किलो हर्स वन थाउजंड किलो हर्सचा सिग्नल आपण घेतला आपला सिग्नल किती आहे तो सिग्नल आहे तुमचा फायव्ह किलो हर्सचा म्हणजे आपण जो वापरतो तो तो त्यामुळे काय झालं फ्रिक्वेन्सी तुमची चेंज झाली वन थाउजंड प्लस फायव्ह आणि वन थाउजंड मायनस फायव्ह दोन बँड तयार होतात अप्पर साईड बँड अँड लोअर साईड बँड सो वन थाउजंड फायव्ह किलो हर्सचा सिग्नल ट्रान्समिट केला आपण तो ऑसिलेट झाला वन थाउजंड फायव्ह किलो हर्स आणि वन थाउजंड नाईन नाईन फायव्ह किलो हर्स मध्ये मग तो जो स्पेक्ट्रम जो वापरला आपण त्याची बँडविट किती आली त्याची बँडविट आली तुमची टेन किलो हर्स त्याची बँडविट दहा किलो हर्स आली आपली किती होती आपली टू पॉईंट सेवन किलो हर्स व्हॉइसची आपण ट्रान्समिट केला बायुजिन कॅरियर त्याची फ्रिक्वेन्सी बँडविट आली दहा किलो हर्स मग आपला चॅनल आपला सिग्नल हा दहा किलो हर्सच्या बँडविट मध्ये चालतोय मूव्ह होतोय आता हा हे करताना आपण काय केलं तर सिग्नल जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो तेव्हा काय केलं टेन किलो वर्सचा सिग्नल आपण जेव्हा ट्रान्समिट केला वन थाउजंड किलो वर्सच्या बँड मध्ये वन थाउजंड किलो वर्सचा स्पेक्ट्रम आहे लक्षात घ्या वन थाउजंड किलो वर्सचं स्पेक्ट्रम म्हणजे तुमचा रोड वन थाउजंड म्हणजे रोड म्हणून आपण थोडा मोठा आहे त्या रोड मधून दहा दहा किलो वर्सचा आपण सिग्नल ट्रान्सफर करतो किती सिग्नल ट्रान्सफर होत आहेत फक्त हंड्रेड सिग्नल कॅन बी अकॉमोडेट म्हणजे हंड्रेड सिग्नल म्हणजे हंड्रेड चॅनल झाले आपण एक्झाम्पल घेऊ हा खाली जो रोड आहे त्या रोड मध्ये आपण जर गाडी चालवायची म्हटली फोर व्हीलर एकवार किती गाड्या जातील दोन मॅक्झिमम तीन रोड मोकळा असेल तर बरोबर ना कारण त्याचा स्पेक्ट्रम लहान आहे विड कमी आहे बँडविड कमी आहे तोच आपण काय केला हायर फ्रिक्वेन्सी घेतली इथे काय केलं आपण स्पेक्ट्रम वापरला वन गिगा हर्डचा म्हणजे सॅटेलाइट कम्युनिकेशन वापरतोय आपण वन गिगा हर्ड तर वन गिगा हर्ड्स अपॉन टेन किलो हर्ड माझा चॅनल आहे दहा किलो हर्डचा स्पेक्ट्रम वापरतो मी वन गिगा हर्डचा किती चॅनल मला वाटतं त्या रिकवायला करता येतील तर तो काढला आपण नंबर तो आला वन लॅक चॅनेल इन्फॉर्मेशन टेन किलो वर्स इज आहे पण जेव्हा आपण हायर स्पेक्ट्रम ला गेलो तेव्हा आपल्याला काय करता आलं जास्त चॅनल आपल्याला त्या बँड स्पेक्ट्रम मध्ये अकॉमोडेट करता आलं म्हणजे जेवढा जास्त स्पेक्ट्रम वापरू तेवढा आपल्या जास्त चॅनल तुम्हाला काय म्हणता येईल आपल्याला ट्रान्समिट करता येईल कम्युनिकेट करता येईल सोपा एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर पूर्वीच्या काळी टेलिव्हिजन जे होते तर दोनच चॅनल होते एक तुमचा नॅशनल आणि म्हणजे डी डी नॅशनल आणि दुसरा एक अजून ऍडिशनल वेगळा होता पूर्वी कारण तेव्हा काय वापरलं जायचं साधं अॅनालॉग कम्युनिकेशन होतं आता आपण काय वापरतोय सॅटेलाइट कम्युनिकेशन वापरतोय किती चॅनल्स आहेत आपल्या टी व्हीवरती हंड्रेड्स ऑफ चॅनल्स आहेत मला वाटतं पाच सहाशे चॅनल्स नक्की असतील सगळे बघितले आपण तर पण ते का पॉसिबल झाले कारण आपण काय वापरलं सिक्स बाय फोर गिगा हर्डचा स्पेक्ट्रम वापरतोय आपली फ्रिक्वेन्सी किती आहे सिग्नलची ती समजा म्हणून आपण हंड्रेड किलो हर्स आहे समजा एक्झाम्पल घेतलं तर हंड्रेड किलोचं स्पेक् चॅनल त्या वन सिक्स गिगा हर्समध्ये इझिली त्यांच्याच्यामध्ये काय वन लॅक्स म्हटले आपण जर आपण एक शंभर दोनशे चॅनल इझिली बसू शकतात टेलिव्हिजन चॅनल्स म्हणतो आपण ऑडिओ चॅनल जर असेल कम्युनिकेशन तर तो अजून नंबर वाढतो आपला तो आपल्याला पुढे त्या सॅटेलाइटचे ॲप्लिकेशन जे आहेत त्या स्टडी करायचा होता परंतु आपण स्किप केला यावेळेला ते झालं स्पेक्ट्रम आणि त्याचं बँडविड पुढे आता आपल्याला बघायचं मॉड्युलेशन मॉड्युलेशन काय म्हटलं इट इज अ प्रोसेस इन विच द अम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी फेज अँड पल्स या चार पैकी एक कॅरेक्टर आपल्याला व्हेरी करायची आहे कॅरियरची विथ द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो मी आता सिग्नल मी बोलतोय हा सिग्नल तुमचा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे तो सिग्नल आपण या लॅपटॉप थ्रू आपण ट्रान्समिट करतोय लॅपटॉप मधली जी फ्रिक्वेन्सी असेल जी जनरेट करतोय ती कॅरियर फ्रिक्वेन्सी आणि त्या कॅरियरचं काय करतो आपण अम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी फेज किंवा पल्स आपण व्हेरी केलं दॅट इज मॉड्युलेशन सो दे आर आर फोर टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन अम्प्लिट मॉड्युलेशन फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन फेज मॉड्युलेशन और इट इज अ पल्स मॉड्युलेशन आता हे मॉड्युलेशन का करायचं इज अ नेसेसिटी ऑफ मॉड्युलेशन एक्झाम मध्ये हंड्रेड पर्सेंट प्रश्न येणार नीड ऑफ मॉड्युलेशन का तर आपण जर सिग्नल आपण ट्रान्समिट केलं तर आपण कसा ट्रान्समिट करणार तर ऑब्विसली बाय युजिंग अँटेना त्या अँटेनाची हाईट आपल्याला काढायची आहे ती कशी काढली जाते दॅट इज गिवन बाय आपल्याला पहिला त्या सिग्नलची वेवलेन काढायची आहे सो सी इज इक्वल टू एन लॅमडा सी म्हणजे काय म्हटलं आपण सी इज अ वेलॉसिटी ऑफ लाईट तुम्ही जो सिग्नल ट्रान्सफर करतो तो एन दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिग्नल आणि लॅमडा दॅट इज अ वेवलेन आता आपल्याला काय करायचं आहे जे आपण अँटेना उभी करतो टॉवर जो उभा करतो मोबाईलचा म्हणून किंवा तुमचा टेलिफोनचा जो असेल 
कारण टॉवर ची हाइट बढ़ाई लगते जर आप साधा अपना रेडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट के ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी किलो मैक्सिम ट्वेंटी किलो सीग्नल मी ट्रांसमिट करते एंटेना एंटेना ची हाइट कि लगते अपने तो जो फॉर्म्यूला अपन डिलाव के थ्री इंटू ट्वेंटी टू एट अपॉन एन कि है ट्वेंटी किलो वर्ड्स तो ती हाइट आली अपनी लैमडा आला वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी टू फोर मीटर मजे पंद्रह किलोमीटर वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी टू फोर सो वन पॉइंट फाइव मे फिफ्टीन जाए ट्वेंटी टू थ्री मीटर सो फिफ्टीन किलोमीटर मजे तुम्हारा जो एंटीना उबा कराए हाइट कि पाजे पंद्रह किलोमीटर जस्ट डोस पिक्चर आना ती जर एंटीना अपन आड़ी के लिए ठीक है तो साधारण अर्धा अंतर जाऊ घर जाऊ पंद्रह किलोमीटर जो रहो बरबर ना कि कार्ले कि पोनेटला तो पोनेटला रहो फेजार एंटीना की टोकर जी बसवल एंटीना आड़ी के लिए तो, तो गरीब हो चलत जाए गरज नहीं एवरी मोटी एवडे हाइट है एंटीना की इट इज पॉसिबल नहीं यस पॉसिबल का ही शक्य है एवरी थिंग इज पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकेबल पॉसिबल है प्रैक्टिक पंद्रह किलोमीटर वरती तुम्हें एंटीना है तिथे जाऊन काम कराए इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल पॉसिबल है फ्रेंड हाँ जाइल को रोबोट जाइल ना आता इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकेबल मैं ती हाइट कि रिड्यूस के लिए तो फॉर्म्यूला है एटलिस्ट वन फोर्थ ऑफ वेवलेंथ मे पंद्रह किलोमीटर से अपन का कमी के लिए तो क्या आई थ्री पॉइंट सेवनटी फाइव किलोमीटर या एप्रोक्सिमेटली चार किलोमीटर तरी पी प्रैक्टिकेबल नहीं है चार किलोमीटर उच्च जाऊन काम कराए नहीं पॉसिबल नहीं है अपने मग का तो सिग्नल अपन जो ट्वेंटी किलो वर्ड का होता अपन मॉड्यूलेट के हाई फ्रिक्वेन्सी बरबर हाई फ्रिक्वेन्सी अपन वाला तो क्या वन मेगाड सिग्नल वाला वन मेगाड का है हा इन्फॉर्मेशन नहीं है हा कैरियर है अपन सिग्नल ट्रांसमिट करते वन मेगाड का अपनी फ्रिक्वेन्सी है फाइव किलो हर्ड से कि थ्री किलो हर्ड से अपन जी पाठ होती पो जे वन मेगाड का सिग्नल ट्रांसमिट के वेवलेंथ आई तुम्हें थ्री हंड्रेड मीटर तीन से मीटर ची एंटीना यस इट इज प्रैक्टिकेबल पर अजू जर आप लैमडा बाय फोर मटल मैं मिनिमम हाइट जी मटली ती कि आई सेवनटी फाइव मीटर इट इज नाउ प्रैक्टिकेबल मैं आता अपने अलिबाग का जो टेलिफोन टॉवर जो है टेलिफोन एक्सचेंज बाहर ताकि हाइट शंबर मीटर है तुम्हें जाऊन बहुत आप कि उच है शंबर मीटर आ बाकी जो टेलिफोन से टॉवर जे हैं टाटा से कि कुछ कुछ मध्य मध्य लवेल है सभी कहीं हाइट कि सेवनटी फाइव मीटर आता का करो अपन खाली न लाता थे तुम्हारे बिल्डिंग टेरिस पर लो एक्चुअली एक्चुअल हाइट ऑलरेडी मिलती है बिल्डिंग टेरिस तो उड़ी वर जो मैं अपने हाइट मिलती है अपन का फॉर जैर पड़ता जो मॉड्युलेशन इज यूज से ऑडियो सिग्नल कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड कारण तो जो अपन ट्रांसमिट के इट विल गेट एटेन्यूएट थोड़ा डिस्टन्स तो जाइल मैं वर्ग क्लासरूम शेवर से मुझे ऐसा ये बक्य है कि नहीं बाहर जो आम्मी रूम मैच बसलो का हॉल या बाहर स्टेज वरती तो शेवर से मनसाला ऐसा जा रही अपन डायरेक्ट बोलते है विदाउट मैक्रोफोन विदाउट लाउड स्पीकर तो आवाज जा रहा नहीं तो क्या होल इट विल गेट एटेन्यूएट और शेवटी शेवटी तो क्या तो जीरो हो जाए मूल का अपन तो सिग्नल में मॉड्युलेट के तीसर कारण क्या मटल इफ डिफरंट पर्सन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम सग फ्रिक्वेन्सी कि थ्री किलोअर्ड्स मी मैक्म थ्री किलोअर्ड्स वपरतो है आर्यन तो वपरतो है अनुज तो वपरतो है सिद्धांत तो सभी तीन वपरते हैं जेव अपन एक सात आठ जन गप्पा मारा लगू तो क्या हो रहा इन्फॉर्मेशन समोर तरह मिलना नहीं आप एक्चुअल एक्जाम्पल बगित हो तो मार्केट मे आप आहोत शंबर मीटर वरती मित्र उबा है मैं ज्यादा संगाइ कल अपन का संगत होती कारण सभी जन बोलते हैं जी मार्केट जा फिश मार्केट में तो अजू प्रॉब्लम है आवाज नहीं करना को दार आल तुम्हें पूरे फिश घता है तेल संगता है अरे ये फिश घाय कल नहीं मैं सोल्यूशन क्या है मोबाइल फोन बर ना दैट्स वाय वी आर गोइंग टू मॉड्युलेट द सिग्नल अपन मॉड्युलेशन यूज करते दैट इज अ नेसेसिटी ऑफ मॉड्युलेशन पूरे अपने बैसे टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन मे पहला है एम्प्लूड मॉड्युलेशन आता एम्प्लूड मॉड्युलेशन मे का मटल अपन इज द प्रोसेस इन विच द एम्प्लूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विथ द इन्स्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल एम्प्लूड वेरी के लिए अपन फ्रिक्वेन्सी फेज एंड पल्स रिमेन कॉन्स्टंट आता कस हो वेफॉर्म दिखते वे फॉर्म मध्य अपने तीन वेव्स है पहली है तुम्हारी हाई फ्रिक्वेन्सी कैरियर क्लोजली स्पेस साइकिल दाखिल कारण फ्रिक्वेन्सी जास्त साइकिल जवर आए मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी लो है तो अपन 
दाखवली बऱ्यापैकी डिस्टन्स ठेवून आपण दोनच सायकल दाखवली आता काय होतं इथे तुमचं मॉडरिंग सिग्नल ए पॉईंट त्याचा अँप्ल्युड किती दिलंय मॉडरिंग सिग्नलचं बी दिलंय आणि कॅरियरचा ए आता या कॅरियरची अँप्ल्युड आपण व्हेरी करतो विथ द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ मॉडरिंग सिग्नल ॲट पॉईंट ए टू पॉईंट बी याचा अँप्ल्युड वाढल्यामुळे हा जो कॅरियर जो आहे त्याचा अँप्ल्युड वाढला बघा इथून हा पुढे बी ला हा पॉझिटिव्ह पर्यंत गेला फ्रॉम बी टू सी मॉड्युटिंग सिग्नलचा अँप्ल्युड कमी होतोय तो झिरो वर येतोय त्यामुळे हा कमी झाला हा झिरो वरती आला झिरो हे ऍक्च्युली काय झालं झिरो नाही आला तो किती आला दॅट इज सेम ऍज अँप्ल्युड ऑफ कॅरियर सिग्नल कारण कॅरियर आहे मग ए प्लस बी आणि ए म्हटलं आपण फ्रॉम सी टू डी मॉड्युटिंग सिग्नल काय झालं आता कमी व्हायला लागला बरोबर आहे त्यामुळे रिझल्टंट पण जो आहे तो पण तुमचा कमी झाला पण तो झिरो होत नाही तो झिरो का होत नाही झिरो त्याचा सिग्नल काढून तर कट होणार सिग्नल जाणार नाही हा इन्फॉर्मेशन आहे इथे तुमचं कॅरियर मध्ये कट झाला गेलं इन्फॉर्मेशन हे आपण म्हणतो ना फोन करताना मध्ये आवाज कट होतो आवाज कट होतो म्हणजे इन्फॉर्मेशन काय येत नाही कारण कॅरियर कुठेतरी अडकतो मध्ये ब्लँक होतो सिग्नल कुठेतरी अडकतो मध्ये त्यामुळे तो प्रॉब्लेम होतो मग इथे काय होणार तुमचं कॅरियर तुमचा झिरो होत नाही कारण कॅरियरला अँप्ल्युड जे आहे इ जो म्हटलं आपण इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द अँप्ल्युड ऑफ मॉडिटरिंग सिग्नल त्यामुळे ए मायनस बी जो असेल हा काय मिळणार इट विल नॉट इट विल नेवर झिरो झिरो नाही होणार परत पुढे काय झालं डी टू ई तुमचं अँप्ल्युड वाढायला लागलं इथे पण तुमचा रिझल्टंट वाढायला लागला पुढे ई ला सॉरी ई टू एफ ला तो मॅक्झिम ला गेला परत तो व्हेरी झाला हे प्रत्येक वेळेला काय झालं आपल्याला तो सिग्नल जो आहे त्या सिग्नलची अँप्लिट्यूड कॅरियरची अँप्लिट्यूड आपण व्हेरी केली मग त्याला म्हटलं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन आता हे बघताना आपल्याला पुढे काय बघायचं आहे त्याचं एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायचं ते एक्सप्रेशन काय आपण डिराईव्ह करत नाही येत एक्झाम मध्ये जवळजवळ नाईन्टी नाईन पर्सेंट येणार नाही आलंच तर एकदा काय करून ठेवा सॉल्व्ह करा घरी गेल्यानंतर नाही तर सोडून द्या पुढचा क्वेश्चन अटेंड करताना काही प्रॉब्लेम नाही पण हा जो मॉड्युलेटेड सिग्नल जो असतो त्याच्यामध्ये काय आहे बघा तो मॉड्युलेटेड सिग्नल जो आहे त्याच्यामध्ये आहे बी सी म्हणजे कॅरियरचा अँप्लिट्यूड पुढे आहे साईन टू पाय एफ सी टी एफ सी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी ती व्हेरी होते विथ टाईम दुसरा दुसरा जो आपल्याला फॅक्टर मिळाला तो आला एम ए बी सी बाय टू त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे कॉस टू पाय एफ सी मायनस एफ एम सॉरी एफ सी प्लस एफ एम टी पुढचा आला एम ए बी सी बाय टू मायनस एम ए बी सी बाय टू कॉस टू पाय एफ सी टू पाय इन ब्रॅकेट एफ सी मायनस एफ एम टी आता हे काय आहे तर तीन बँड्स आहेत कुठला पहिला एफ सी आपण डायरेक्ट बँडला जेव्हा बघा पहिला आला तुमचा याला खाली घेतो मी कळेल आपल्याला पहिला आला तुमचा एफ सी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी अँप्ल्यूड किती आहे बी सी ते म्हटलं आपण बी सी सेकंड काय आहे एफ सी प्लस एफ एम त्याला म्हटलं आपण अप्पर साईड बँड दोन बँड तयार झाले याच्यामध्ये कुठले दोन बँड तयार झाले हे बघा याच्यामध्ये दोन बँड आले हा वरून एक गेला त्याच वेळेला खालून एक आला दोन बँड आले तो अप्पर साईड बँड आणि खाली आला तो लोअर साईड बँड त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे एफ सी पहिल्याची आली एफ सी प्लस एफ एम त्याचं अँप्ल्यूड आहे एम ए व्ही सी बाय टू दुसरा आहे एफ सी मायनस एफ एम लोअर साईड बँड त्याचा अँप्ल्यूड आहे सेम एम ए व्ही सी बाय टू हे फ्रॉम दिस वी कॅन कन्क्लूड दॅट द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ह्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम एक्झाममध्ये हा पण क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम म्हणजे तीन आपल्याला पार्ट दिसत आहेत एक अप्पर साईड बँड फ्रिक्वेन्सी अप्पर साईड बँड हुज फ्रिक्वेन्सी एफ सी प्लस एफ एम त्याचा अँप्ल्यूड आहे एम ए व्ही सी बाय टू लोअर साईड बँड आहे एफ सी मायनस एफ एम त्याचा अँप्ल्यूड आहे एम ए व्ही सी बाय टू आणि या दोघांच्या मध्ये आपलं इन्फॉर्मेशन आहे त्यामुळे इम्पॉर्टन्स ऑफ साईड बँडचं म्हटलं आपण साईड बँडचं इम्पॉर्टन्स काय आहे इन्फॉर्मेशन कुठे आहे ते इन्फॉर्मेशन ही नाही आहे इन्फॉर्मेशन या ह्याच्यावर आहे हे जे बँड आले ना हा एक बँड आला हा एक बँड आला त्या साईड बँड आहेत ते साईड बँड मध्ये इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे इन केस ऑफ अँप्ल्यूड मॉड्युलेशन द साईड बँड कॅरीज द इन्फॉर्मेशन आणि त्याचा ड्रॉबॅक काही आहे इन अँप्ल्यूड मॉड्युलेशन ओनली थर्टी थ्री पर्सेंट ऑफ पॉवर इज युटिलाइज म्हणजे जेव्हा आपण हंड्रेड पर्सेंट मॉड्युलेशन करतो तेव्हा फक्त तेहतीस टक्के सिग्नल ट्रान्सफर होतो त्यामुळे त्याची इफिशियन्सी काय झाली ड्रॉप झाली म्हणून आपण काय करतो अँप्ल्यूड मॉड्युलेशन यूज न करता वी आर गोईंग फॉर द फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन त्याच्यामध्ये त्याचा इंडेक्स जो असतो तो इंडेक्स पण हाय असतो वन असतो आणि याच्यामध्ये इंडेक्स जो म्हटला आपण एम ए दॅट इज मॉड्युलेशन इंडेक्स इट इज ऑलवेज लो पुढे दिला आपल्याला बँडविड बँडविडचा फॉर्म्युला मग असं बघितलं आपण 
एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड सो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम एफ एम एफ एम कैंसल सॉरी एफ सी एफ सी कैंसल अपल टू एफ एम सो द बैंड विथ ऑफ एम्प्लू मॉड्युलेशन इज ट्वाइस दैट ऑफ मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी जी का तुम्हारा मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्स दी ती डबल बैंडविड पूरे मॉड्युलेशन इंडेक्स का इंडेक्स का करो इंडेक्स अपन मन तो ना सेंसेक्स जैसे इंडेक्स तो क्या करते दाखो तुम्हारी क्वालिटी सेंसेक्स इट इज वन टाइप ऑफ इंडेक्स ठीक है मैं इंडेक्स तुम्हारा तुम तुम जे का इन्फॉर्मेशन है जो का तुम्हें क्या वस्तु अल अपने क्वालिटी करते मैं जस आप ट्रांसमिशन जे है तीन अपने क्वालिटी बगाई है ती कसी बिगड़ी जाते दैट इज गिवन बाय मॉड्युलेशन इंडेक्स का मटल अपन मॉड्युलेशन इंडेक्स इज अ फैक्टर विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल सिग्नल कि चांगला है स्ट्रेंथ कि अपने इंडेक्स पर कहते इंडेक्स कसा का जो इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय ई एम अपॉन ई सी ई एम मे मॉडरेटिंग वोल्टेज अपॉन ई सी का कैरियर वोल्टेज हा जो इंडेक्स जो आतो इट इज ऑलवेज लेस दैन वन लेस दैन वन का ई एम मॉडरेटिंग सिग्नल ई सी कैरियर सिग्नल मग मटल अपन ई सी जो आतो जो अपन ए बी मटल तो ए हा नी बी बी पेक्षा जास्त है द एम्प्लिट्यूड ऑफ कैरियर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द एम्प्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल therefore the modulation index is lies between 0 to 1 1 enaras nahi 1 pesha kamis ranar hai ata ise modulation je astat types of amplitude modulation tyamhe tin types hai perfect modulation mhanje kay jeva tumcha index 1 asel modulation index tyamhe tala mhanna apan perfect mhanje ideal jala perfect modulation second over modulation jo to 1 pesha jasta asel tyamhe tala mhanna apan over modulation over modulation mhanje kavara tumcha signal ha properly enaras nahi तीसरा जो है दैट इज अंडर मॉड्युलेशन हेच्चे अपना इन्फॉर्मेशन आला ब्यवस्थित हेच्चे इन्फॉर्मेशन मे कट जा इन्फॉर्मेशन अपने मिला हेच्चे इन्फॉर्मेशन जी है ती कंटिन्ू अपने जी रिसीव के लिए जी कि ट्रांसमिट के लिए जी सो अंडर मॉड्युलेशन इज मोस्टली अ डिजायरेबल मॉड्युलेशन जी अपने हवी आती ए एम मे सो दैट इज ए एम पुढ़े नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज अ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन हेत का फ्रिक्वेन्सी वेरी के लिए एम्प्लिट्यूड फेज प्लस अपन कॉन्स्टंट आता फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन का वो टू इलिमिनेट द ड्रॉबैक ऑफ एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन पहला ड्रॉबैक क्या दिल अपने इफिशियंसी एम सी कि है ओनली द थर्टी फोर थर्टी थ्री पर्सेंटेज यूज इफिशियंसी तुम्हें थर्टी थ्री पर्सेंटेज सेकंड डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन का आल कारण ए एम मध्य इन्फॉर्मेशन कुछ है साइड बैंड मे साइड बैंड आल ना हेच्चे इन्फॉर्मेशन है साइड बैंड मे हो हा सिग्नल समझा एक हा सिग्नल है तो इजीली इंटर एक बाबा इंटरफेयर करू शक मिक्स होता है सिग्नल जो मिक्स जाए क्या मिलना नॉइज अनवॉन्टेड सिग्नल सो नॉइज विल बी क्रिएटेड लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी तुम्हें जर मुद्दा घरी जाऊन रेडियो लवला मीडियम वेवस विविध बाटी लाइन बी गर साउंड बगा का क्लियरिटी नसते नॉइज ये मे यो खरखर दे नॉइज ये शेवट से मटल क्या लेस एरिया कवरेज जी फ्रिक्वेन्सी वी ती कमी लो वाली जोड़ी फ्रिक्वेन्सी कमी तेवड़ा एरिया कवरिंग करने की कैपैसिटी कमी होते सो टू रिमूव दिस ड्रॉबैक द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉड्युलेशन इज यूज दैट इज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन ते अपन इतने हा जो सिग्नल जो है फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मे तो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेन्सी अपन वेरी करते एम्प्लिट्यूड रिमेन कॉन्स्टंट बता मॉड्युलेट सिग्नल एम्प्लिट्यूड तुम्हें कॉन्स्टंट है फ्रिक्वेन्सी वेरी जा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन कसी वेरी होते एट पॉइंट ए एट पॉइंट सी ई एन जी एम्प्लूड कि सिग्नल जी जीरो है कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेन्सी जी है इट रिमेन्स एज इट इज ती वेरी होत नहीं फ्रिक्वेन्सी रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी और इट इज नोन एज सेंटर फ्रिक्वेन्सी ती वेरी नहीं ती फिक्स है कॉन्स्टंट है केवड़ी है जेवड़ी कैरियर से देवीज है अनडिस्टॉर्ड है कहीं चेंज नहीं होता ए टू बी अपन बी लो पॉजिटिव पीक लो आता का होना क्या कैरियर की फ्रिक्वेन्सी आता मैक्जिम फ्रिक्वेन्सी में जा रही विरी हो रही मैक्जिम फ्रिक्वेन्सी डेविएशन चेंज इन फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी टू मैक्जिम फ्रिक्वेन्सी और रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी टू मिनिम फ्रिक्वेन्सी मैं इतने आता बी आफ पॉइंट जे है अपने का मिलना कैरियर मैक्जिम डेविएशन हो रहा अपने मैक्जिम आउटपुट मिलना फ्रिक्वेन्सी मे पर सी लू 
तेव्हा फ्रिक्वेन्सी परत ओरिजिनल ला येणार फ्रॉम सी टू डी किंवा पुढे एच पॉईंट जर असेल तर त्याला काय झालं तुमचं आता अँप्लिट्यूड कमी झालं निगेटिव्ह झाल्यामुळे फ्रिक्वेन्सी कमी झाली आणि त्यामुळे इथे जो सायकल जो आपण दाखवला त्याचा डिस्टन्स वाढला तो क्लोजली स्पेस आहे की जे सायकल जवळ आले फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे इथे सायकल लांब गेले फ्रिक्वेन्सी मिनिमम झाली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती काय झाली मिनिमम आणि मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीमध्ये व्हेरी झाली त्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन हे फ्रिक्वेन्सी व्हेरी झाली कशी व्हेरी झाली ऍज पर द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल दॅट इज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रम्स किती आहेत देर आर एन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स का कारण इथे जर आपण विशेष बघितलं इथे फ्रिक्वेन्सी बदलली इथे बदलली इथे बदलली इथे बदलली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कंटिन्यू व्हेरी होते मग स्पेक्ट्रममध्ये बँड्स किती येणार सो देअर विल बी द एन नंबर ऑफ बँड्स म्हणजे शेवटचा जो येईल तो एफ सी प्लस एन एफ एम एन किती आहे तो इन्फानाईट नंबर आहे किती असू शकतात मग याच्यामध्ये स्पेक्ट्रम जे आहे देर इज अ मोर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम बँड्स म्हटलंय बघा इथे एफ एम टू एफ एम थ्री एफ एम एन एफ एम आणि ते जे डिस्टन्स जो आहे त्याचा सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी पासून तो सेम आहे म्हणजे परत जर आपण बघितलं तर तो काय आहे तुमचा ग्राफ जर आपण काढला तो बरोबर सिमेट्रिकल आहे दोन्हीकडे सारखी आपल्याला जसं आपण एफ एम ला एम ला बघितलं तसंच मिळणार बट इन केस ऑफ एम दे आर ओनली द टू बँड इन केस ऑफ एफ एम दे आर इन्फानाईट नंबर ऑफ साईड बँड आता पुढे तुम्हाला या डेफिनेशन विचारतात काही शंभर टक्के येऊ शकतात पहिले विचारलंय सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर सॉरी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एफ एम ट्रान्समिटर विदाउट द इनपुट सिग्नल इनपुट अप्लाय न करताना जी फ्रिक्वेन्सी असेल मॉड्युलेटेड वेवची दॅट इज नोन एज अ सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी ऑर दॅट इज नोन एज अ रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी पुढे नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन द अमाऊंट ऑफ चेंज इन करियर फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी विथ द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल जी का तुमची फ्रिक्वेन्सी व्हेरी झाली त्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन इट कॅन बी ऑल्सो डिफेंड ॲज चेंज इन द कॅरियर फ्रिक्वेन्सी अबव अँड बिलो द रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी ऑर अबव अँड बिलो द सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी त्यानंतर पुढे मॉड्युलेशन इंडेक्स दॅट इज द एम एफ इज गिवन बाय डेल्टा एफ अपॉन एफ एम डेल्टा एफ म्हणजे काय फ्रिक्वेन्सी व्हेरी झाली त्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन अपॉन एफ एम म्हणजे काय दॅट इज अ मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आणि याचा इंडेक्स जो असतो इट इज मोर दॅन हंड्रेड पर्सेंट म्हणजे वन पेशंट जास्त असतो अँड बिकॉज ऑफ दिस आपल्याला मॉड्युलेशन एफ एम मॉड्युलेशन आपण यूज करतो आता बँडविथ हाही प्रश्न तुम्हाला एक्झाममध्ये येईल बँडविथ किती आहे एफ एमची इट इज गिवन बाय टू एन एफ एम टू एन एफ एम का आली एफ सी प्लस एन एफ एम आणि एफ सी मायनस एन एफ एम सो एफ सी एफ सी कॅन्सल होणार एन एफ एम प्लस एन एफ एम सो इट इज टू एन एफ एम सो द थेरॉटिकल बँडविथ ऑफ एफ एम इज टू एन एफ एम बट प्रॅक्टिकली ती किती आहे ती आहे तुमची वन ट्वे वन फिफ्टी किलो अर्स हे प्रॅक्टिकल तुम्हाला जो बँड दिलेला आहे तो वन फिफ्टी किलो अर्स आहे आणि त्याला काय केलेलं आहे त्याला दोन साईडला गार्ड बँड आहेत ट्वेंटी फाय किलो अर्स वन फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाय वन फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाय टोटल झाली टू हंड्रेड किलो अर्स म्हणजे बँडविथ ऑफ एफ एम इज टू हंड्रेड किलो अर्स आणि बँडविथ ऑफ एम किती आली इट इज टू एफ एम साधारणपणे दहा किलो अर्स वगैरे कारण मॉडेटिंग फ्रिक्वेन्सी प्रमाणे ती आली ना थ्री किलो हर्ड्स आपण जे घेतला असेल तर सहा किलो हर्ड्स इथे किती आली तुमची टू हंड्रेड किलो हर्ड्स दे आर फोर द लार्ज अमाऊंट ऑफ डाटा कॅन बी ट्रान्समिटेड बाय युझिंग द एफ एम एफ एम लाभला त्यामुळे तो ॲडव्हान्टेज आहे दुसरा ॲडव्हान्टेज काय एफ एम मध्ये तर बिकॉज ऑफ गार्ड बँड दोन साईडला दोन गार्ड बँड्स आहेत बिकॉज ऑफ दिस गार्ड बँड्स ॲडजस्टन चॅनल कॅनॉट बी इंटरफेअर विथ द इन्फॉर्मेशन मग तुमची इन्फॉर्मेशन मध्ये आहे दोन साईडला दोन गार्ड बँड चालले मग एखादा मंत्री चालले आपले पी एम चालले तर पी एमच्या बरोबर काय असतात पायलट्स असतात त्यांना पायलट्स म्हणतात पायलट व्हॅन असतात पाठी पुढे साईडला ते येऊ शकत नाही त्या पी एमच्या त्या काय म्हणतो आपण त्याच्या व्हेकल्स असतात त्याच्यामध्ये तर कुठलाही मंत्री असेल तर तो नाही येऊ शकत त्याच्यामध्ये त्याच्या आतमध्ये कारण त्याला काय असतात सपोर्टिंग गार्ड्स असतात सो गार्ड्स विल नॉट अलाव टू एंटर द ॲडजस्टन चॅनल विथ द इन्फॉर्मेशन अँड दॅट्स वाय द एफ एम ट्रान्समिशन इज अ व्हेरी गुड क्लिअर आहे एफ एम ट्रान्समिशन आवाज जर तुम्ही ऐकलात लावून बघा घरी गेल्यानंतर एम डब्ल्यू वर लावा आणि एफ एम ला लावा लगेच फरक कळेल काय आहे तो आपल्याला दॅट इज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन त्यानंतर त्याचं तुम्हाला डिफरन्स दिले ते बुक्समध्ये आहेत फक्त बघून घ्या काय आहेत ते त्यात आपल्याला बघायचं आहे तो रिसिव्हर 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 काय म्हटलं आपण तो सिग्नल जो आपण ट्रान्समिट केला तो तुमच्या रिसिव्हरने रिसिव्
आणि मग तो सिग्नल पुढे आपण पास करतो आपल्या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सला पण तो रिसिव्हर जो असतो त्या रिसिव्हरचे आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला पाहिजे काय काय आहेत पहिली आहे तुमची सिलेक्टिव्हिटी मी काय करणार तर आता या रूम मध्ये किती सिग्नल्स आहेत इन्फरेंट सिग्नल्स आहेत या रूम मध्ये आपल्याला जो सिग्नल घ्यायचा आहे त्याप्रमाणे आपण आपला स्टेशन ट्यून केला की आपला स्टेशन आपला रिसिव्हर तो स्टेशन रिसिव्ह करणार ती फ्रिक्वेन्सी रिसिव्ह करणार म्हणजे दॅट इज सिलेक्टिव्हिटी दॅट इज अबिलिटी टू सिलेक्ट द प्रॉपर सिग्नल सिलेक्टिव्हिटी सेकंड सेन्सिटिव्हिटी आता या रूम मध्ये सिग्नल जो असेल त्याची स्ट्रेंथ बाहेर गेल्यापेक्षा नक्कीच कमी असणार आहे कारण तुमचा रूम पॅक आहे तर मी इन्फॉर्मेशन हंड्रेड पर्सेंट रूम मध्ये येणार नाही आपण मोबाईल घेताना रूम मध्ये असलो तर मोबाईलला रेंज कमी असते बाहेर येतो तिथे रेंज वाढते सेम मी काय म्हटलं आपण सेन्सिटिव्हिटी तुमचा जो रेडिओ जो आहे त्याचा रिसिव्हर काय असला पाहिजे खूप सेन्सिटिव्ह असला पाहिजे आणि तो इझिली सिग्नल त्याने रिसिव्ह केला पाहिजे मोबाईलचा आपण आपल्याला माहिती आहे आपण जर घरामध्ये आतमध्ये गेलो तर आपल्या मोबाईलची रेंज कमी होते आपण खिडकीजवळ जातो मोस्टली तर काय होतो आपल्याला रेंज चांगली मिळते मोबाईलची त्यानंतर फिडिलिटी म्हणजे काय इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ रिसिव्हर टू रिप्रोड्यूस द इंटेलिजन्स सिग्नल रिसिव्ह केला तर तो प्रॉपर सिग्नल तुमचा आउटपुटला आला पाहिजे ना सिग्नल रिसिव्ह केला मोबाईलने पण समोरचा आवाज जर क्लिअर येत नसेल तुमच्या मोबाईलची स्ट्रेंथ काय झाली वीक आहे सिग्नल प्रॉपरली येत नाही इट इज अ फिडिलिटी मग हे आउटपुट जो आहे तो पण आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट चांगला मिळाला पाहिजे दॅट इज फिडिलिटी मग हे फॅक्टर जे आहेत हे आपल्याला जेव्हा रिसिव्हर आपण जनरेट करतो यूज करतो किंवा पर्चेस करतो तर आपल्याला ते बघायला पाहिजे मी मोबाईल घेताना तो मोबाईल कुठल्या कंपनीचा आहे तो प्रॉपर रिसिव्ह करतो सिग्नल की नाही हे सगळे आपल्याला स्टडी करायला हवं त्याशी आपल्याला तो घेता येणार नाही तर मग काय मोबाईल घेतला म्हणून मला रेंजच येत नसेल तर रेंज नाही आला मोबाईल पण कारणीभूत आहे नुसतं तुमचं ती सर्व्हिस प्रोव्हायडरच नाही आहे मोबाईल कुठल्या क्वालिटीचे त्यावर पण डिपेंड करते मी जर मेड इन चायना घेतला चायना मेड तर गॅरंटी त्याला रेंज तेवढी नसणार आहे ठीक आहे त्याच्याकडे आहे बहुतेक ओके असो तर हा त्याचा ड्रॉबॅक आहे ठीक आहे मी आपल्याला हे सगळे पॉईंट जे आहेत ते आपल्याला चेक करावे लागणार आहेत फिडिलिटीज वगैरे आता रिसिव्हर जे आहेत त्याचे तीन टाईप्स आहेत पहिला आहे रिजन रेडिओ क्रिस्टल रिसिव्हर सेकंड आहे ट्यून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर आणि शेवटचा आहे सुपर हेट्रोडाईन रिसिव्हर त्यातला आपल्याला सुपर हेट्रोडाईन स्टडी करायचं आता सुपर हेट्रोडाईन म्हणजे काय सुपर हेट्रोडाईन हेट्रोडाईनचा अर्थ आहे मिक्स करायचं हेट्रोडाईनिंग मीन्स मिक्सिंग मी काय करतो आपण सिग्नल जो रिसिव्ह करतो त्या सिग्नलला आपण आपल्या त्या रिसिव्हरमध्ये सिग्नल जनरेट करतो त्याच्याबरोबर मिक्स करून आपल्याला ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिट्रीव्ह करायची आहे दॅट प्रोसेस इज म्हणजे सुपर हेट्रोडाईनिंग आता काय ब्लॉक्स आहे त्याच्यामध्ये तर पहिला ब्लॉक आहे तुमचा इथे अँटेना सेकंड ब्लॉक आहे आर एफ एम्प्लिफायर नेक्स्ट आहे मिक्सर नेक्स्ट आय एफ एम्प्लिफायर डिटेक्टर एफ पॉवर एम्प्लिफायर अँड स्पीकर आपण रेडिओचं स्टडी करतोय आणि इथे खाली एक ब्लॉक आहे लोकल ऑसिलेटर आता फंक्शन काय आहे पहिला अँटेना अँटेना काय करते सिग्नल इंटरसिट करते रिसिव्ह करते आणि तो सिग्नल जो आहे तो सिग्नल तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटला प्रोव्हाइड करते डिश अँटेना सिग्नल रिसिव्ह करते तुमच्या सेटटॉप बॉक्सला अप्लाय केलं बरोबर आहे आता त्या सेटटॉप बॉक्समध्ये काय आहे पहिला आहे आर एफ एम्प्लिफायर कारण फ्रिक्वेन्सी काय सिग्नलची रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आहे मेगाडसमध्ये आहे हे सेटटॉप बॉक्स मे गी गार्ड्समध्ये आहे आपली किती आहे रेडिओमध्ये मे गार्ड्समध्ये आहे मग तो सिग्नल पहिला काय करणार आपण अम्प्लिफाय करणार पाहिजे आर एफ अम्प्लिफायर कारण तो लॉंग डिस्टन्स पासून आलेला आहे मी समजा आता इथे आपण जर बसलोय तर आपल्या अलिबागमध्ये रेडिओ स्टेशन नाही आहे तो कुठे आहे मुंबईमध्ये आहे मुंबईतून सिग्नल जो अलिबागला आला साधारणपणे साठ सत्तर किलोमीटर अंतर कव्हर केलं आपण बाय रोड जात नाही आहोत आपण मधून जर गेलो इकडून समुद्र मार्गे तर एक पन्नास साठ किलोमीटर अंतर असेल मग साठ किलोमीटरून सिग्नल आपल्याकडे आला स्ट्रेंथ ऑब्विसली कमी होणार सो फर्स्ट ब्लॉक दिट इज आर एफ एम्प्लिफायर यूज टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ पुढे नेक्स्ट ब्लॉक जो तुमचा आहे मिक्सर आता या मिक्सरला काय केलं आपण एफ सी अप्लाय केलं कॅरियर फ्रिक्वेन्सी जी आली ती इथे त्याला मिक्सरमध्ये इथे खाली एक लोकल ऑसिलेटर आहे तो एक फ्रिक्वेन्सी जनरेट करतो आणि त्या फ्रिक्वेन्सीला या कॅरियर फ्रिक्वेन्सी बरोबर मिक्स करतो आणि टोटल तो चार आउटपुट्स देतो आपल्याला बघा याला इनपु इनपुट काय आले कॅरियर फ्रिक्वेन्सी आली जी आपण रिसिव्ह केली ती अप्लाय केली एफ सी म्हटलं आपण त्याला इथे एफ ओ म्हटलं आपण त्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटर आणि याचा आउटपुट काय येतं पहिला येतो एफ सी प्लस एफ ओ सेकंड येतो एफ सी मायनस एफ ओ तिसरा येतो एफ सी आणि चौथा येतो एफ ओ आपल्याला काय हवं आहे आपल्याला एफ सी मायनस एफ ओ हवं आहे 
कारण रेडियो फ्रिक्वेन्सी आपल्याला खाली आणायची आहे मग ती कमी केली जाते आणि मग तो जो सिग्नल जो आहे त्याला म्हटलं आपण आय एफ इंटरमिजिएट फ्रिक्वेन्सी आपण काल परवा बघितलं होतं ते म्हटलेलं तुम्हाला आय एफ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी म्हणून सिग्नल काय केला जातो इंटरमिजिएट फ्रिक्वेन्सी वरती आणला जातो किती आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी इथे मार्क केलेली असेल कुठे ते बघा फोर सिक्स्टी फाय किलो टू फोर फिफ्टी सिक्स किलो त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे आता हा तुमच्या बुक्स मी चॅप्टर मध्ये नसणार आहे का हा क्वेश्चनच पडला नाही आतापर्यंत कारण टू थाउजंड ला सिलेबस बदलला त्याच्यानंतर मध्ये तो साधारणपणे दोन हजार दहाच्या आसपास परत सिलेबस थोडासा चेंज झाला त्यामध्ये हा टॉपिक त्याने इंट्रोड्यूस केलाय पण याच्यावरती अजूनही प्रश्न पडले नाहीये पूर्वी असायचे मे बी येऊ शकतो कारण एक्झाम सिलेबस मधला पार्ट नाही कारण पुढचं स्किप केलंय ना तर प्रश्न येऊ शकतो ठीक आहे मग याचं काय करू तुम्हाला नंतर मी फेसबुक वर टाक आपल्या व्हॉट्सअप ला टाकतो पूर्ण सगळं याच किंवा तुम्हाला लिंक दिलेली त्याच्यात मिळणार का तुम्हाला हा त्याचं पीडीएफ मध्ये सगळंच मिळणार काहीच प्रॉब्लेम नाही तर तो जो फ्रिक्वेन्सी आली आय एफ फ्रिक्वेन्सी त्या सिग्नल ला एम्प्लिफाय केलं बायजिन आय एफ एम्प्लिफाय त्यानंतर पुढे वापरला आपण डिटेक्टर अजून तर आपण इन्फॉर्मेशन काढलीच नाही अजून आपला कॅरियरच आहे एफ सी प्लस एफ ओ म्हटलं आपण अजून इन्फॉर्मेशन कॅरियर मध्येच आहे आता कॅरियर मधून इन्फॉर्मेशन आपण बाहेर काढतोय त्यासाठी काय वापरलं आपण डिटेक्टर वापरलं और इट इज अ डिमॉड्युलेटर तो सिग्नल डिटेक्ट केला डिमॉड्युलेट केला आता काय आलं आता इन्फॉर्मेशन आली ती कुठली किती आहे ती किलो वर्ड्स मध्ये आहे वॉइस फ्रिक्वेन्सी मग आता काय वापरलं आपण आता वापरलं आपण ऑडिओ अँप्लिफायर ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर आणि तो पॉवर अँप्लिफायर असतो कारण आपल्याला पुढे पॉवर डिव्हाइसला द्यायचं आहे स्पीकरला द्यायचं आहे त्यापैकी आपल्याला पॉवर पण वाढवायचे नुसतं वोल्टेज नाही करंट पण वाढवायचे सो पॉवर अँप्लिफायर इज यूज आणि मग त्या पॉवर अँप्लिफायरचा उपयोग अप्लाय करतो स्पीकर्सला आपण कम्युनिकेट करतोय रेडिओ कम्युनिकेशन तिथून तुमच्या स्पीकरला गेली अँड स्पीकर गिव्ह द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जे मायक्रोफोनने किंवा ट्रान्समिटर मधला जो पहिला पार्ट असेल ज्याने जी कन्व्हर्ट केली इलेक्ट्रिक मध्ये ऑडिओ सिग्नल तो परत ओरिजिनल ऑडिओ मध्ये आपल्याला रिट्रीव्ह करता येतो सो दॅट इज रिजन दॅट इज सुपर एटोडाईन रिसिव्ह इथे कम्युनिकेशन संपलं पुढे जवळजवळ वन थर्ड सिलेबस स्किप केलंय गव्हर्नमेंट त्यावेळेला हे सगळा पाठ आपल्याला नाही आहे ठीक आहे पी डी एफ मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे पण त्याला हायलाइट केलेला असेल तो आपल्याला करायचं नाही ओके याचा आपल्याला आता क्वेश्चन बघायचे ना एक चॅप्टर राहिला तो करूया आपण लगेच क्वेश्चन्स बघू त्याचे काय येते पण त्याच्यामध्ये जवळजवळ वन थर्ड तुम्हाला सिलेबस मध्ये आहे त्यामुळे इम्पॉर्टन्स काय सगळे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहेत बघूया आपण काय येतात ते याच्यावरचा ऑब्जेक्टिव्ह शंभर टक्के येणार ऑब्जेक्टिव्ह ब्लॉक डायग्राम येणार कारण पुढचं सगळं स्किप केलंय ना त्यामुळे ही ब्लॉक डायग्राम हंड्रेड पर्सेंट आहे त्याला पाच स्टार करा काय कुठली डायग्राम सगळे येणार ना तू कुठलंच क्वेश्चन मग डायग्रामला केलंच काय आणि क्वेश्चनला केलंच काय काय होळी संपली ना <laughs> त्यानंतर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हाफ ड्युप्लेक्स फुल ड्युप्लेक्स तो पण क्वेश्चन येणार अनुज तुझा दरवाजा रखल म्हणजे हे कम्युनिकेशन जे आहे त्यातला सगळाच पार्ट आहे हा सिम्प्लेक्स ड्युप्लेक्स अनालॉग डिजिटल आणि मॉड्युलेटेड अनमॉड्युलेटेड नेसेसिटी ऑफ मॉड्युलेशन फाय स्टार करा स्पेक्ट्रम वरती क्वेश्चन शक्य जे येणार नाही डेफिनेशन वरती क्वेश्चन येईल आता हा जो क्वेश्चन आहे ना व्हॉट इज एम्प्लॉय मॉड्युलेशन याला शक्यतो करा स्टार पण एक्झाम या त्याला स्किप करा करू नका त्याला दुसरा ऑप्शन असेल तो करा आणि शक्यतो हा क्वेश्चन तुम्हाला फायू और जो असतो ना त्यामध्ये पडेल शक्यतो म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन वरचा फायू क्वेश्चन ऑर सॉल्व्ह करता येऊ शकतो ठीक आहे आणि करून ठेवक 
हे जरी खालचं तुम्हाला स्पेक्ट्रमचं हे डिराईव्ह नाही करता आलं तरी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करा त्याचं एक्सप्लेनेशन द्या सगळं जे असेल ते आणि हे जे इक्वेशन जे आहे ते मेन्शन करा म्हणजे हा कसा व्हेरी झाला हा याच्यात काय आपण सगळं पूर्ण डिटेल्स म्हणजे नाही आपण फक्त स्पेक्ट्रमचं एक्सप्लेनेशन दिलं आहे त्यांनी विचारलं त्यांनी पण हाऊ एम्प्लोमॉडुलेशन इज डन असा क्वेश्चन आला तर तो आपण नोट मग अशी बघितलंय त्याप्रमाणे नोट लिहा ती ऍट पॉईंट ए पॉईंट बी पॉईंट सी जे आलं ते आणि मग त्याचं फायनल इक्वेशन जे आहे एक्सप्रेशन ते मेन्शन करा ठीक आहे एक्सप्रेशन डिलेव्ह करू नका हा काय होईल पुढचा जर और क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही करता आला तर याला तुम्हाला चार मार्काला जर असेल तर तीन मार्क्स नक्की मिळतील एक्सप्रेशनचा एक मार्क्स जाईल समजा नाही सॉल्व्ह करता आलं तर पण तुमचं जर मॅथ चांगलं असेल तर ते सोपं आहे सोडवायला सोपं आहे मॅथ सॉल्व्ह चांगला असेल तर काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही साईड बँड्स करा त्याला स्टार एक करा त्यानंतर क्वेश्चन नंबर टेन जो आहे मॉड्युलेशन इंडेक्स त्याला तीन स्टार करा सगळ्या डेफिनेशन त्यामध्ये विचारलंय आणि हा कंपॅरिझन तो पण क्वेश्चन येऊ शकतो एक्झाम मध्ये इम्पॉर्टंट फीचर्स म्हटले त्यांनी काय ऑपरेटिंग पोटेन्शियल प्लस फाय वोल्ट टू प्लस एटीन वोल्ट टाइम डिलिव्हरी करतात फ्रॉम सम मायक्रो सेकंड टू सेवरल आवर्स मिली सेकंड म्हटलं ऍक्च्युली त्यांनी त्यानंतर ड्युटी सायकल जी असते टी ऑन अपॉन टी ती आपल्याला ऍडजस्ट करता येते हाय आउटपुट करंट म्हटलं दोनशे मिली अंतर करंट जो आहे आय सीचा हा कम्पॅरेटिव्हली हाय आहे आय सी म्हणजे दोनशे मिली मी भरपूर झाला हॅलो हॅलो हो हो हॅलो हा माझा क्लास चालू आहे आता तर तुम्ही या सायकल गेली ते खाली कन्या 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 शाळा आहे ना आपली त्याच्या समोर सुरेखाच जे दुकान आहे ना तिथे विचार तरी सांगतील समोरच्या बिल्डिंग मध्ये राहतो मी हा सुरेखाच्या समोरची बिल्डिंग बरोबर त्याला पाठी मागून एंट्री आहे तिथे आलात की मला वरून हाक मारा तरी मी खाली येतो ठीक आहे ठीक ओके हे पण रेकॉर्ड झालं लाईव्ह आहे ना आपल्या लाईव्ह मध्ये असतच ना लाईव्ह लेक्चर मध्ये सगळं झालं त्याला लाईव्ह म्हणतात ना मग काय तोच बॅचा म्यूट आहे इथे नाही म्यूट टीव्हीला म्यूट आहे ठीक आहे ठीक आहे चलो क्युरियासिटी आहे ना तुम्हाला असून दिसतो ना कोणीतरी विचारलंच पाहिजे होतं कोणीच नाही विचारलं आणि विचारलं बरोबर आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे हे काय विचारणंच गरजेचं आहे ठीक आहे नुसतं काहीतरी चाललंय काय दिसतं त्याच्यावरती ते काय आहे म्हणून म्हणून आपण इंडियन्स पार्टी मध्ये आहोत ठीक आहे होतं हे रेकॉर्ड होते हे पण गरजेचं आहे की हे का होतंय व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस हे कळलंच पाहिजे आपण काय आपण तुम्ही काय आहात तुम्ही स्टुडंट नाही आहात ठीक आहे तुम्ही विद्यार्थी नाही आहात तुम्ही कोण आहात कोण आहात तुम्ही परीक्षार्थी आहात तुम्हाला फक्त एक्झाम मधले मार्क्स पाहिजेत बस ठीक आहे एक्झाम मध्ये मला एवढे मार्क्स मिळाले पाहिजेत मग आम्ही रट्टा मारू ठीक आहे आणि मग पुढे काय पुढे सगळं ठणठण गोपाळ 
इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर एवढे मोठी मोठी पुस्तकं रेफर करताना यड लागेल वेड नाही यड लागेल म्हटलं मी यड यड लागेल आणि मग फर्स्ट स्टेशन येतं ठीक आहे आणि मग प्रॉब्लेम्स होतात त्यामुळे मी मी आता यांना माहिती आहे सगळ्यांना मी सांगतो अरे बोला विचारा ट्राय टू स्पीक तुम्ही बोलतच नाही बोलायचा प्रयत्नच नाही करत ठीक आहे पहिल्याच लिक्चर सांगितलंय काकाचा प्रश्न पडतो आपल्याला पडला पाहिजे तो पडत नाही तो का पडत नाही हाच प्रॉब्लेम आहे त्याला कारण आपली एज्युकेशन सिस्टीम आहे याच्यावरती मी दोन तास लेक्चर देईन मला जर आपल्या मिनिस्टरनी बोलवलं असं तुम्ही या बोला आपण आपण बोलूया तर मी विधानसभेत लेक्चर देईन दोन तास त्यांना सगळ्यांना गप्प करीन काय प्रॉब्लेम आहे खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे तुम्ही जे शिकताय ना सगळं चुकीचं शिकतोय आपण कन्सेप्ट क्लिअरिंग नाहीच आहे नाहीच आहे ठीक आहे आणि कन्सेप्ट शिकवायला गेला एखादा टीचर तर मग तो आम्हाला पटत नाही हा काहीतरी वेगळं सांगतोय आम्हाला काय शिकवा आम्हाला बे के बे शिकवा ठीक आहे ते कसं आलं काय आलं दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट आम्हाला पाडा तो टेबल पार्ट होणं दॅट इज इम्पॉर्टंट बोल सांगतो ना जातो ना आपण त्यालाच पुढे ठीक आहे काही लगेच बसले विचारलं बरोबर आहे मी किती क्युरिया क्युरियस आहे बघा जरा चेक करा ठीक आहे ओके 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 चल असो तर पुढे काय म्हटलं आपण हाय करंट म्हटलं टू हंड्रेड मिली एम्पियर त्यानंतर इन्क्रीज टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग ऑपरेशन पुढे म्हटलंय आपण सप्लाय फ्लक्शन डज नॉट अफेक्ट द टाइम डिले हे सगळं प्रॅक्टिकली करून बघितलेलं आहे तुम्ही काय आहे ते आपण सहा वोटचं नऊ वोट दिलं तर टाइम काय वेळ नव्हता झाला तेवढाच मिळालेला एकशे दहा सेकंद जो होता आपला तेवढाच मिळाला होता पुढे इट कॅन बी युज इन बोथ अनलॉग अँड डिजिटल फील्ड दोन्हीकडे वापरता येतो म्हणजे तुम्हाला अनलॉग मध्ये पण वापरा किंवा कम्प्युटर्स मध्ये पण वापरा येऊ शकतो वापरायला हे क्लॉक जनरेट करायला आणि याच्यात मेन जे म्हटलंय कनेक्शन इज पॉसिबल इन थ्री ऑपरेटिंग मोड्स दॅट इज अस्टेबल मोनोस्टेबल अँड बायस्टेबल हे इम्पॉर्टन्स आहेत आणि शेवटचं रिलायबल लाईट इन वेट लो इन कॉस्ट दॅट इज वन ऑफ द मेन ऍडव्हान्स अँड दॅट्स बाय आय सी ट्रिपल फायू हा तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटचा काय म्हणू आपण बेस आहे म्हणजे बरेचसे ऍप्लिकेशन आपल्याला आय सी ट्रिपल फायू परफॉर्म करता येतं आता याची फंक्शनल डायग्राम बघूया आपण काय दिली याच्यात काय आहे पहिले तीन रजिस्टर्स आहेत आर वन आर टू आर थ्री त्यांनी पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क फॉर्म केले पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क फॉर्म केली आपण याच्यामध्ये आर वन आर टू आर थ्री आणि हे तीन रजिस्टर जे आहेत त्याची व्हॅल्यू आहे फाय किलो म्हणून त्याला म्हटलं फायू 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 ट्रिपल फायू आता याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिवाइड होणार प्रत्येक रेजिस्टर क्रॉस वन थर्ड वोल्टेज त्यातला हा जो पॉईंट पी वन जो म्हटलाय दॅट सर्व द रेफरन्स पोटेन्शियल फॉर दिस कम्पॅरेटर त्याचं नाव आहे थ्रेशोल्ड कम्पॅरेटर आणि हे वोल्टेज येतं आर वन आणि आर टूचं वन थर्ड प्लस वन थर्ड टू थर्ड वोल्टेज आणि रिमेनिंग वन थर्ड वोल्टेज जे आहे ते या पॉईंट पी टूला सर्व होतं आणि ते सर्व करतो आपण या ट्रिगर कम्पॅरेटरला आता हे दोन कम्पॅरेटर जे कम्पॅरेटर काय आपल्याला माहिती आहे आता कम्पॅरेटरचे आउटपुट जे आहेत ते आपण अप्लाय केलं फ्लिपलॉप आपल्याला फ्लिपलॉप पण माहिती आहे झालेलं आहे आपलं फ्लिपलॉपने पुढे काय जोडली ते आपण आउटपुट जे घेतलं तो इन्व्हर्टर आहे तोही आपला झालेला आहे आता बरोबर आता आपण लास्ट याला आलो आहे तिथेच पुढे काय केलं आपण कम या फ्लिपलॉपचं आउटपुट जे आहे इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर एक ट्रान्झिस्टर वापरलंय त्याचं फंक्शन बघू आपण काय आहे आणि ॲट द सेम टाईम वर मोर ट्रान्झिस्टर यूज दॅट इज दोन ॲज अ रिसेट ट्रान्झिस्टर सो दॅट इज फंक्शनल डायग्रॅम आता वर्किंग बघूया काय आहे सप्लाय इथे जोडला आपण पिन नंबर ए दॅट इज अ फंग प्लस बी सी सी याच्या अक्रॉस टू थर्ड वोल्टेज आलं याच्या अक्रॉस वन थर्ड वोल्टेज आलं आपण नऊ वोल्ट सप्लाय आहे असं इमॅजिन करू त्यामुळे थ्रेशोल्डला रेफरन्स आलं सहा वोल्ट टू थर्ड ना इट इज सिक्स वोल्ट अँड फॉर ट्रिगर इट इज वन थर्ड वोल्टेज आता ट्रिगर कम्पॅरेटर जो आहे हा आपला आहे इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर कारण इन्व्हर्टिंगला आपण इनपुट अप्लाय केलंय इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर काय आपण काल बघितलं कालच्या लेक्चरला तो हा इन्व्हर्टिंगला अप्लाय केलं या पिन नंबर टूचं वोल्टेज जेव्हा रेफरन्स वोल्टेजपेक्षा कमी असेल बघा काय म्हटलं मी तर पोटेन्शियल अप्लाय टू पिन नंबर टू सॉरी ड्रॉप बिलो दिस रेफरन्स पोटेन्शियल या कम्पॅरेटरचा आउटपुट काय होणार हाय होणार कारण हे कमी झालं ना आता हे कमी झालं इन्व्हर्टिंग वोल्टेज कमी झालं नॉन इन्व्हर्टिंग वाढलं सो आउटपुट ऑफ दिस कम्पॅरेटर बिकम्स हाय आणि तो काय करतो या फ्लिपलॉपला रिसेट पल्स दिली रिसेट पस मी फ्लिपलॉप रिसेट मोडला गेला फ्लिपलॉपचं आउटपुट झिरो झालं बट ड्यू टू आउटपुट स्टेज तो इन्व्हर्टर आहे त्याने त्या झिरोला लो वोल्टेजला हायमध्ये कन्व्हर्ट केलं सर्किटचं आउटपुट हाय झाला आय सी ऑन झाला 
पिन नंबर टू च वोल्टेज जीरो आई सी ऑन जा आई सी ऑफ के होना पिन नंबर सिक्स जो है पिन नंबर सिक्स इनपुट अप्लाय कर नॉन इन्वर्टिंग जेव नॉन इन्वर्टिंग पोटेन्शियल रेफरन्स क्रॉस करेल मे वेन द पोटेन्शियल टू पिन नंबर सिक्स गेट मोर दैन द सिक्स वोल्ट सहा वोल्ट का अपन नौ वोल्ट घर गेट मोर दैन द सिक्स वोल्ट द आउटपुट ऑफ दिस कंपेरेटर बिकम्स हाई हेच आउटपुट हाई जाए सेट पर अप्लाय के लिए फ्लिपलॉप सेट मोड में गेला फ्लिपलॉप आउटपुट वन जाए बट ड्यू टू आउटपुट स्टेज आउटपुट ऑफ आई सी गोज टू लो लेवल आई सी अपना ऑफ जा मैं आई सी चा ऑन ऑफ पिन नंबर सहा पिन नंबर दोन व डिपेन्ड्स है आता इतने हा डिचार्ज ट्रांजिस्टर तरह फंक्शन का ही है तो जेव अपन रिसेट पास अप्लाय कर
तर इथे काय म्हटलं आपण जेव्हा तुमची फ्लिपलॉप रिसेट मोडला असेल त्यावेळेला डिचार्ज टंचरचं बायसिंग वोल्टेज काय झालं तो झिरो आला कारण क्यू झिरो झालं आय सीचं आउटपुट हाय झालं बट आउटपुट ऑफ फ्लिपलॉप इज लो दे आर फोर डिचार्ज टंजिस्टर इज इन ऑफ कंडिशन तो ऑफ कंडिशनला आला त्यामुळे पिन नंबर सेवन जो आहे त्याचा रजिस्टन जो असेल तो इन्फानेट आहे आता या कंडिशनला पुढे जेव्हा फ्लिपलॉप ऑन झाला मी फ्लिपलॉप आउटपुट जेव्हा हाय असेल दॅट मीन मीन सेट पल्स इज अप्लाईड द आउटपुट ऑफ फ्लिपलॉप बिकम्स हाय ड्यू टू वेस्ट दिस ट्रांजिस्टर गेट द बायसिंग पोटेन्शियल तो कंडक्ट झाला आणि पिन नंबर सेवनचा रजिस्टन्स तुमचा तर झिरो झाला म्हणजे हा कंडक्ट झाला आणि रजिस्टन्स काय झाला तुमचा शॉर्ट झाला तो सो इट बिओज लाईक अ शॉर्ट सर्किट इट आता दुसरा एक ट्रांजिस्टर जो याच्यात घेतला आपण तो आहे तुमचा रिसेट ट्रांजिस्टर तो काय करतो इट गिव्ह अ रिसेट पल्स टू दिस फ्लिपलॉप या फ्लिपलॉपला रिसेट पल्स अप्लाय करतो आणि फ्लिपलॉपला तो रिसेटला आणतो त्यावेळेला आय सीचं आउटपुट आपल्याला चेंज करता येतं मग इथून आपण चेंज करतोय पिन नंबर सिक्स पिन नंबर टू ने तिथून चेंज न करता काय केलं डायरेक्टली बाय युझिंग दिस रिसेट पल याला म्हटलं आपण रिसेट या पिनला ती रिसेट पल्स आपण अप्लाय करतो कुठली पल्स अप्लाय केली रिसेटला तर त्या रिसेट टर्मिनसला निगेटिव्ह पल्स दिली जाते वाय निगेटिव्ह पल्स इज अप्लाईड बिकॉज हा ट्रान्झिस्टर जो आहे हा तुमचा पी एन पी ट्रान्झिस्टर आहे सो पी एन एन म्हणजे निगेटिव्ह जेव्हा आपण अप्लाय करू तेव्हा हा ऍक्टिव्ह मोडला जातो अँड दिस ट्रान्झिस्टर प्रोव्हाइड द निगेटिव्ह पल्स टू दिस फ्लिपलॉप इट गिव्ह अ पल्स टू फ्लिपलॉप आणि फ्लिपलॉपचं ट्रान्झिशन होतं आणि सर्किटचं पण आपल्याला ऑपरेशन चेंज करता येतं पण ही पिन आपण मोस्टली यूज करत नाही आहोत आपल्या ट्रान्झिस्ट सर्किटला रिसेट नाही करायचं आहे करायचं असेल तरच द्यायचं म्हणून ही जी पिन जी असते ही मोस्टली जोडतो आपण प्लस वी सी सीला सर्किट म्हणजे बघा पिन नंबर फोर कनेक्टेड टू द प्लस वी सी सी म्हटलेलं आहे आपण आता राहिला शेवटचं फंक्शन या पिन नंबर फायचं पिन नंबर फायू हाय जोडलं आहे आपण पॉईंट पी वनला त्याचं फंक्शन आहे कंट्रोल वोल्टेज याला जे आपण वोल्टेज अप्लाय करतो पिन नंबर फायूला तो याचं जे रेफरन्स वोल्टेज जे टू थर्ड वी सी सी मग अशी होतं ते आता चेंज करेल हा डायरेक्ट पॉईंट पी वनला जोडला सो द एक्सटर्नल पोटेन्शियल कनेक्टेड टू पिन नंबर फायू चेंजेस द रेफरन्स पोटेन्शियल ऑफ आय सी आणि मग आय सीचा जो आपला टाईम डिले जो होता तो आता नक्की व्हेरी होणार आहे मग ती होऊ नये म्हणून पिन नंबर फायू जो आहे दॅट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिन ती पण मोस्टली ग्राउंडला जोडलेली असते दॅट इज फंक्शनल डायग्राम एक्झाम म्हणजे फंक्शनल डायग्राम तुम्हाला येण्याचे चान्सेस हंड्रेड पर्सेंट आहेत ठीक आहे त्यानंतर पुढे आपल्याला बघायचं आहे पिन डायग्राम किंवा पिन कॉन्फिगरेशन हा पण क्वेश्चन एक्झाममध्ये येतो पिन नंबर वन ग्राउंड आपण त्याला ग्राउंड केलं आहे पिन नंबर टू ट्रिगर वोल्टेज ट्रिगर टर्मिनस त्याला काय केलं आपण द वोल्टेज अप्लाय टू दिस टर्मिनल वेन ड्रॉप बिलो वन थर्ड वी सी सी आउटपुट ऑफ आय सी बिकम्स हाय पिन नंबर थ्री आउटपुट मग त्याला आपण काय करतो आउटपुट कनेक्ट करतोय दोन्ही वे हाय आणि लो मोडमध्ये पण पिन नंबर फोर रिसेट त्याला आपण काय केलं आहे निगेटिव्ह पल्स म्हटलं तर निगेटिव्ह पल्स अप्लाय टू दिस पिन अप्लाय टू दिस टर्मिनल मेक्स काय म्हटलं आपण आय सी रिसेट आय सीला आपण रिसेट करतो पण मोस्टली ती वापरायची नसेल तर ती काय केली इट इज कनेक्टेड टू प्लस वी सी सी टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगेटिंग असं म्हटलंय पिन नंबर फायू कंट्रोल वोल्टेज बघितलं मग अशी आपण ती रेफरन्सचं वोल्टेज तो व्हेरी करतो पिन नंबर सिक्स थ्रेशोल्ड त्याला जे वोल्टेज अप्लाय करतो पिन नंबर सिक्सला जेव्हा रेफरन्सला ओव्हरकम करतो टू थर्ड वी सी सीला तेव्हा आय सीचं आउटपुट काय होतं लो होतं आय सी ऑफ कंडिशनला गेलं पिन नंबर सेवन डिचार्ज म्हणजे डिचार्ज म्हणजे काय जोडणार याला ऑब्विसली कॅपॅसिटर तो कॅपॅसिटर त्या आपण काय करतो इट विल गेट ग्राउंडेड थ्रू दिस ट्रान्झिस्टर केव्हा जेव्हा आय सीचं आउटपुट तुमचं लो असेल तेव्हा हा असेल तेव्हा काय होणार कॅपॅसिटर तुमचा ऑफ कंडिशनला आहे ट्रान्झिस्टर ऑफ कंडिशनला आहे सो कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड टू द प्लस वी सी सी त्याला तो लो रजिस्टन्स पाच देत नाही पण जेव्हा आय सी तुमचा आउटपुट लो होतं लो का झालं कारण मध्ये आपल्याला इन्व्हर्टर वापरलं आहे तेव्हा फ्लिपलॉप आउटपुट हाय आहे विच मेक्स द ट्रान्झिस्टर ऑन पिन नंबर एट दॅट इज प्लस वी सी सी त्याला आपण सप्लाय कनेक्ट करतो आता ऍप्लिकेशन सगळ्यात पहिलं आहे त्याचं अस्टेबल मल्टी ऑपरेट अस्टेबल म्हणजे फ्री रनिंग काय केलंय पिन नंबर सिक्स आणि पिन नंबर टू शॉर्ट केलंय ट्रिगर अँड थ्री शोल्ड सेवन आणि त्याच्यामध्ये ते आपण कॅपॅटर जोडलाय सेवन आणि सिक्स या मध्ये रजिस्टर जोडलाय आर बी आणि हा कॅपॅटर जोडलाय सी वन तो जोडलाय आपण प्लस वी सी सी ला थ्रू रजिस्टर आर ए पिन नंबर फोर इज कनेक्टेड टू प्लस वी सी सी टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगरिंग पिन नंबर फायू त्याला आपण काय केलंय ग्राउंड केलंय थ्रू कॅपॅसिटर सी टू मी तिथे पण तुमचं सप्लाय जाऊ नये रेफरन्स वोल्टेजला म्हणून त्याला पण आपण काय केलंय हँगिंग ठेवलंय आता वर्किंग काय आहे जेव्हा सप्लाय ऑन करू
आता आय सीचा आउटपुट हाय असल्यामुळे तो जो ट्रान्झिस्टर जो आहे डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर तो ओपन आहे इट बिओज लाईक ओपन सर्किट त्यामुळे हा जो कॅपॅसिटर जो आहे इकडे कनेक्ट न होता आर ए आणि आर बी थ्रू जोडला गेला प्लस वी सी ला अँड स्टार्ट चार्जिंग टू वर द प्लस वी सी हा चार्ज होतोय आणि जेव्हा हे चार्जिंग पोटेन्शियल टू थर्ड लॉक क्रॉस करेल तेव्हा काय झालं सर्किटची स्टेट बदलली का कारण पिन नंबर सिक्स ला अप्लाय केला आपण रेफरन्स पेक्षा जास्त त्याने थ्रेशोल्ड पल्स दिली मी सेट पल्स दिली फ्लिपलॉपला फ्लिपलॉप सेट मोडला गेला बट आउटपुट ऑफ आय सी बिकम स्लो फ्लिपलॉप सेट मोडला गेला डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर ऑन झाला कॅपॅसिटर इंटरनली डिस्चार्ज झाला आणि हा हा बघा हा डिस्चार्ज होतोय आता हा डिस्चार्ज कुठपर्यंत होणार वन थर्ड पर्यंत झिरो पर्यंत होणार नाही कारण वन थर्डला गेल्यावर परत पिन नंबर टू ला ट्रिगर पल्स मिळाली बिलो वन थर्ड बी सी सी परत तो ऑन झाला परत हा चार्ज झाला मग आय सी ऑन कंडिशन गेला कॅपेटर चार्ज झाला परत टू थर्डला जाईल परत तो वन थर्ड पर्यंत डिस्चार्ज होईल ही प्रोसेस कंटिन्यू राहील म्हणून त्याला म्हटलं आपण अस्टेबल ऑर फ्री रनिंग मल्टीवायबेटर याच्यामध्ये त्याचे फॉर्म्युले दिलेले आहेत पी ऑनचा पॉईंट सिक्स नाईन थ्री आर वन प्लस आर टू किंवा आर ए प्लस आर बी सी टी ऑफ पॉईंट सिक्स नाईन थ्री आर बी सी कारण ऑफ होताना फक्त हा वापरला रजिस्टर म्हणून तिथून तो डिस्चार्ज झाला म्हणून फक्त आर बी आला मग पुढे फॉर्म्युला आहे टी ऑन टी टी ऑन प्लस टी ऑफ ड्युटी सायकलचा फॉर्म्युला आहे वन ऑफ टी ऑन अपॉन टी हे फॉर्म्युले जे आहेत हे तुम्हाला त्याच्यावरती न्यूमेरिकल हंड्रेड पर्सेंट येणार आहे त्याच्यावरती यू हॅव टू फाइंड आउट द ड्युटी सायकल यू हॅव टू फाइंड आउट द ऑन टाईम ऑफ टाईप अँड टोटल फ्रिक्वेन्सी न्यूमेरिकल्स आहेत सॉल्व्ह केलेले एकदा बघून घ्या काय आहेत त्यानंतर मोनोस्टेबल मल्टीवायबेटर मोनो मीन्स वन तिथं काय केलं आहे पिन नंबर सिक्स आणि सेवन डिस्चार्ज आणि थ्रेशोल्ड शॉर्ट केलेत पिन नंबर टू ला आपण सप्लाय दिलेला आहे मोनो म्हणजे वन वन स्टेप आहे त्यामधली एक स्टेप तुमची स्टेबल असते मग याच्यामध्ये काय केलं आता आपण सप्लाय जेव्हा ऑन केला तेव्हा इनिशियलला हा स्विच तुमचा काय आहे ऑफ कंडिशनला आहे पिन नंबर टूचं वोल्टेज रेफरन्सपेक्षा जास्त आहे पिन नंबर टूचं वोल्टेज रेफरन्सपेक्षा जास्त आहे त्यामुळे काय झालं थ्रेशोल्ड पल्स अप्लाय केली गेली थ्रेशोल्ड कारण पिन नंबर सिक्सचं वोल्टेज जास्त आहे ना या ठिकाणी आता त्यामुळे थ्रेशोल्ड पल्स अप्लाय केली गेली थ्रेशोल्ड पल्स अप्लाय केल्या गेल्यामुळे फ्लिपलॉपचं आउटपुट हाय आहे अँड ड्यू टू विच द ट्रान्झिस्टर रिमेन्स इन ऑफ कंडिशन त्यामुळे हा कॅपॅटर तुमचा डिस्चार्ज मोड मध्ये आता जेव्हा आपल्याला ट्रिगर पस देऊ पिन नंबर टू ला जेव्हा आपण ऑन करू ऑन करू आणि आपण सोडून देऊ तेव्हा काय झाली फॉर दॅट इन्स्टंट पिन नंबर टू इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल पिन नंबर टू ग्राउंड ला जोडली गेली त्या इन्स्टंट पुरती आणि काय झालं ट्रिगर पस अप्लाय केली गेली फ्लिपलॉपचं आउटपुट लो झालं रिसेंट पस मुळे फ्लिपलॉप आउटपुट लो झालं बट द आउटपुट ऑफ आय सी बिकम्स हाय म्हणजे जेव्हा आपण ट्रिगर केल्यावर आय सी ऑन कंडिशनला गेलो आय सी ऑन कंडिशनला गेल्यावर हा कॅपॅसिटर काय झाला म्हणजे इंटरनली तो डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर ऑफ कंडिशनला गेला तर मग आय ऑन होता त्याने कॅपॅटरला चार्ज करायला सुरुवात केली कॅपॅटर चार्ज होतोय तो किती चार्ज होणार टू थर्ड वी सी सी कारण आपण तो पिन नंबर सिक्स ला जोडले टू थर्ड वी सी सी ला चार्ज झाला की त्या स्टेजला थ्रेशोल्ड कम्पॅटर ऍक्टिव्ह झाला सेट पल्स अप्लाय केली गेली ड्यू टू सेट पल्स आउटपुट ऑफ फ्लिपलॉप बिकम्स हाय बट आउटपुट ऑफ आय सी गोस टू लो बघा आय सीचा आउटपुट लो झाला त्या स्टेजला फ्लिपलॉपचा आउटपुट हाय आहे ट्रान्झिस्टर ऑन झाला आणि कॅपॅसिटरला डिस्चार्ज केलं किती डिस्चार्ज केलं फुल्ली डिस्चार्ज केलं परत तो ऑन केव्हा होणार जेव्हा आपण इथे ट्रिगर पस देऊ तेव्हा तो ऑन होणार तोपर्यंत ऑन होणार नाही मग या कंडिशन मध्ये ऑफ कंडिशन जी आहे दॅट इज अ स्टेबल कंडिशन अँड ऑन कंडिशन इज अनस्टेबल मग तो किती वेळ राहतो ऑन मध्ये तो वन पॉईंट वन आर सी हा टाइम होईपर्यंत तो ऑन राहतो आणि वन पॉईंट वन आर सी टाइम पिरियड झाला की आय सी तुमचा ऑफ कंडिशन ला येतो दॅट इज मोनो स्टेबल मोनो मीन्स वन याच्यामध्ये एकच स्टेबल स्टेप आहे नेक्स्ट बायस्टेबल बायस्टेबल म्हणजे दोन स्टेबल स्टेप्स पिन नंबर टू ला आपण सप्लाय दिलाय पिन नंबर सिक्स ला आपण ग्राउंड केलंय मग एक्झॅक्टली आपण उलट करतोय त्याच्या ऑपरेशन जे आहे ते मग पिन नंबर टू ला काय केलं आपण इथे निगेटिव्ह पल्स अप्लाय केली आणि पिन नंबर सिक्स ला पॉझिटिव्ह पल्स दिले मग जेव्हा पिन नंबर टू ला निगेटिव्ह पल्स अप्लाय करतो तेव्हा ट्रिगर पल्स गेली फ्लिपलॉपचं आउटपुट चेंज झालं आय सीचं आउटपुट चेंज झालं बाय स्टेबल म्हणजे काय म्हटलं आपण बोर्ड स्टेबल स्टेट कुठे स्टडी केलाय आपण फ्लिपलॉप म्हणजे तर फ्लिपलॉप इथून ट्रिगर पस अप्लाय केली फ्लिपलॉपचं ट्रान्झिशन झालं तर आउटपुट झिरो टू वन ला गेला परत त्याला आपल्या जे चेंज करायचं आहे वन टू झिरो यायचं असेल तर इथे आपण थ्रेशोल्ड पल्स दिली ती काय दिली आपण हाय पल्स दिली मग थ्रेशोल्ड पल्स दिल्यानंतर फ्ल
आणि ही जी पल्स अप्लाय केली ती तुमची रिसेट पल्स आहे सर्किटची रिसेट पल्स आहे बिकॉज ऑफ दिस आउटपुट ऑफ आय सी गोज टू लो लेवल दॅट इज बायस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर त्यानंतर पुढे बघायचं आपल्याला एफ एस के फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट की आता हा एफ एस के जो आहे हा मॉड्युलेटर आहे म्हणजे आपण मोडेम मध्ये वापरतो त्यात काय केलं आपण हा तुमचा सर्किट जो आहे हा अस्टेबल मोड मध्ये यूज केलाय बघा ना पिन नंबर सिक्स टू शॉर्ट केलाय कॅपिटल जोडला सहा सात मे रजिस्टर झाला इथला रजिस्टर तिथे जो रजिस्टर जोडला तो आपण व्हेरिएबल वापरला कारण आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट करायची आहे ती किती ऍडजस्ट करायची आहे ती वन झिरो टू फाय आणि वन टू टू फाय दिलेली आहे का कारण ती त्या चॅप्टर्स मध्ये आहे आय दिलेली आहे द फ्रिक्वेन्सी रेंज इट इज यूज दॅट इज अ वन वन झिरो सेवन झिरो अँड वन टू सेवन झिरो अँड सेकंड सेल इज टू 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 फाय हर्स अँड टू झिरो टू फाय हर्स मग या फ्रिक्वेन्सी आपल्याला सेट करायच्या आहेत त्यासाठी ते काय वापरले आपण पॉट वापरले तर याच्यामध्ये काय केलं आपण एन पी एन ट्रान्सफर वापरले म्हणजे जेव्हा याला पॉझिटिव्ह पल्स दिली जाईल जेव्हा तुमचा हा इनपुट असेल तेव्हा हा ट्रान्सफर ऑफ कंडिशनला आहे त्यावेळेला हे इनपुट जे आहे हे तुमचं काय झालं ऑफ कंडिशन लाय हा आर सी जोडला जात नाही हा फक्त जोडला गेला आणि त्यावेळेला फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट केली गेली ती किती आली वन झिरो टू फायव्ह सॉरी वन टू टू फायव्ह वन ला वन टू टू फायव्ह म्हणजे त्या स्टेजला आउटपुट जी असेल ती वन टू सेवन झिरो सॉरी वन टू सेवन झिरो किंवा टू 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 फायव्ह दोन सेट घेतले आपण वन झिरो सेवन झिरो अँड सेकंड वन टू सेवन झिरो दुसरा सेट आहे टू झिरो टू फायव्ह अँड टू 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 फायव्ह मग ही याची फ्रिक्वेन्सी किती आली आता वन टू सेवन झिरो साठी आपण त्या रजिस्टरला ऍडजस्ट केलं आता जेव्हा निगेटिव्ह पल्स किंवा लो पल्स अप्लाय करू इथे तेव्हा हा ट्रान्सफर कंडक्ट झाला अँड ऍट दिस स्टेज हा रजिस्टर जो आहे हा या आर वनच्या शर्ट मध्ये येतो आणि त्यावेळेला त्याचा इक्वल रजिस्टर जो आहे हा चेंज होतो दोन शर्ट मध्ये आले आणि मग त्यावेळेला जी व्हॅल्यू येते ती म्हटलंय बघा आर टी हा आर टी जो म्हटलंय दॅट इज अ टोटल रजिस्टर तो कसा काढला आपण दॅट इज आर वन इंटू आर सी अपॉन आर वन प्लस आर सी शंटचा फॉर्म्युला वापरला होता आपण आणि त्यावेळेला त्या आर टी ची व्हॅल्यू ऍडजस्ट केली म्हणजे ह्या आता आर वनची ऑल ऑर्ड केलेली आहे आपण ती आता व्हेरी नाही करणार आता कुठली व्हेरी करणार आपण तर आर सी जी व्हेरी करणार ती किती व्हेरी करणार फ्रिक्वेन्सी किती आली पाहिजे आता आपण झिरो अप्लाय केले लो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आली पाहिजे वन झिरो सेवन झिरो हर्स किंवा द सेकंड सेट इज यूज दॅट इज अ टू झिरो टू फाय हर्स मग हे दोन सिग्नल जे आहेत हे सिग्नल आपण यूज करतो फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन आहे आपला डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये वन झिरो झिरो वन त्याला आपण काय करतो कन्वर्ट करतो अनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आणि तो सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट की फ्रिक्वेन्सी आपण शिफ्ट केली किती मध्ये वन झिरो सेवन झिरो टू वन टू सेवन झिरो हर्स मध्ये किंवा टू झिरो टू फाय टू 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 फाय हर्स दॅट इज फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट की मोडेम आपण तो मोडेम मध्ये वापरतो आता मोडेम पण आपल्याला स्टडी करायचं नाही आहे पण हा तुम्हाला एक्झाम मध्ये येऊ शकतो पुढे पल्स मॉड्युलेटर नाही आहे आपल्याला पल्स विथ आहे त्यामुळे काय करतो आपण ही जी पल्स जी आहे याची विथ कमी जास्त केली बाकीचं वर्किंग सेम आहे शक्यतो हे अटेम्प्ट करू नका आले तर इथे आपण पल्स जी आहे त्या सिग्नलची इथे तुमचा सिग्नल आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल त्याप्रमाणे सिग्नलची पल्स आपण व्हेरी करतो म्हणून त्याला म्हटलं आपण पल्स विथ मॉड्युलेटर आता डायरेक्ट काय होतो आपण सेव्हन फोर वनला सेव्हन फोर वनचे आपण फीचर्स ऑलरेडी पाहिलेले आहेत सेव्हन फोर वन म्हणजे काय ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर त्याचं फक्त आपल्याला काय बघायचं आहे पिन डायरेक्ट पण बघितले आपण मागच्या वेळेला कालच्या लेक्चरमध्ये ऍप्लिकेशन त्यातले पहिले कम्पॅरेटर्स पण आपल्याला काल झालेले आहे इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर आणि नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर पुढचं ऍप्लिकेशन आपल्याला जो विचारतो एक्झाम मध्ये चान्सेस आहे येण्याचे दॅट इज अ फोटो रिले काय सर्किट मध्ये केले आपण याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क फॉर्म केले दोन एक फॉर्म केली आर थ्री अँड आर फोर ने दॅट इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनस अँड द सेकंड अरेंजमेंट इज फॉर्म बाय आर वन अँड आर टू अँड इन दिस केस आर टू इज अ एल डी आर त्यामुळे आर थ्री आणि आर फोर हे फिक्स रजिस्टर्स आहेत त्यामुळे तिथला जो ड्रॉप जो येईल दॅट पोटेन्शियल ड्रॉप इज अ फिक्स पोटेन्शियल कॉन्स्टंट आहे फिक्स्ड आहे त्यामुळे त्याला म्हणणार आपण रेफरन्स पोटेन्शियल रेफरन्स हे फिक्स असायला पाहिजे मग हा बेसिकली कम्पॅरेटर आहे आपण काल पण म्हटलं ओप्यान कुठल्या मोडमध्ये वापरतो आपण कम्पॅरेटर मोडमध्ये वापरतो तर इथे तुमचं रेफरन्स वोल्टेज नॉन इन्व्हर्टिंगचं फिक्स आहे तर मी इन्व्हर्टिंगला जे अप्लाय करू ते व्हेरी होत आहे हेन्स इन दिस केस द सर्किट वर्क इन अ इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर मोड तो इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर मोडमध्ये वर्क होतो आहे आता वर्किंग काही आहे जेव्हा आपण लाईट फोकस करू एल डी आर वरती एल डी आरचा रेजिस्टन्स लो झाला 
तिथला ड्रॉप तुमचं कमी होणार त्यामुळे इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल रेफरन्स पेक्षा कमी झालं सर्किटचं आउटपुट हाय झालं ट्रान्झिस्टरला सप्लाय दिला ट्रान्झिस्टर कंडक्ट झाला इट प्रोव्हाइड सफिशियंट करंट टू दिस रिले अँड रिले गेट्स एनर्जाईज लाईट फोकस केली तेव्हा रिले एनर्जाईज झाला लाईट ब्लॉक केली एल डी आर ऑफर्स हाय रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स वाढला एल डी आरचा तो मेगावामध्ये गेला त्यावेळी इथला ड्रॉप काय झाला तो पण वाढला कारण वी इज इक्वल टू आय आर आर तुमचा मेगामध्ये गेला सो करंट सेम फ्लो होतोय बट द पोटेन्शियल ड्रॉप इन्क्रीजेस दॅट मीन्स इन दिस केस द इनपुट पोटेन्शियल इज मोर दॅन द रेफरन्स पोटेन्शियल द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट बिकम्स लो सो ट्रान्झिस्टर गोज इन टू ऑफ कंडिशन अँड द रिले इज ऑल्सो गोज इन टू ऑफ कंडिशन रिलेचं ऑपरेशन जे आहे ते लाईटच्या इंटेन्सिटीवर डिपेंड्स आहे म्हणून त्याला म्हटलं फोटो रिले इट इज मेज अ फोटो रिले सेकंड आपल्याला बघायचं आहे तो अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर मी काय केलं आपण तर परत दोन पोटेन्शियल डेवर्ड अरेंजमेंट वापरले आहेत एक फॉर्म केली आपण आउटपुट आणि इन्व्हर्ट नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये फिक्स रजिस्टर्स आर टू आणि आर थ्री आणि दुसरी फॉर्म केली आपण आर एफ आणि किंवा आर वन आणि कॅपॅसिटरची ती जोडली आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला सो इन दिस कम्पॅरेटर हा पण कम्पॅरेटर आहे सगळे कम्पॅरेटर आहेत या कम्पॅरेटरमध्ये या पोटेन्शियल डिवायडरचं वोल्टेज फिक्स आलं सो दॅट विल बी रेफरन्स पोटेन्शियल फिक्स म्हणजे रेफरन्स या असं पोटेन्शियल व्हेरी होणार आहे ते कसं व्हेरी झालं तर सुरुवातीला कॅपॅसिटर डिस्चार्ज मोडला आहे कॅपॅसिटर डिस्चार्ज मोडला असं इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल झिरो आहे आउटपुट किती येणार हाय येणार हे बघा इनपुट तुमचं झिरो आहे आउटपुट तुमचा हाय आहे हे आउटपुट हाय झाल्यामुळे रेफरन्स पोटेन्शियल आता हाय आहे सहा वोल्ट असं इमेजिन करू आपण कारण हा बारा वोल्ट आहे हे दोन रजिस्टर सारख्या व्हॅल्यूचे आहेत ते मी सहा वोल्ट आहे आता हा कॅपॅसिटर काय झालं हे वोल्टेज इकडून जोडलं गेलं हे किती वोल्ट आहे बारा वोल्ट आहे सो हे बारा वोल्ट आपण कॅपॅसिटरला कनेक्ट केलं सो ऑब्विसली कॅपॅसिटर काय होईल स्टार्ट चार्जिंग फॉर द आउटपुट पोटेन्शियल आउटपुटला जो चार्ज होतोय हे कॅपॅसिटरचं वोल्टेज वाढत चाललं आणि जेव्हा हे वोल्टेज रेफरन्सला ओव्हरकम करेल त्यावेळेला काय झालं सर्किटचं आउटपुट ट्रिप झालं हाय वरून तो लो ला आला बरोबर रेफरन्सला ओव्हरकम केलं सर्किटची स्टेट बदलली चेंजेस फ्रॉम हाय टू लो तो लो ला आला हा लो ला आल्यावर रेफरन्स वोल्टेज ते पण चेंज झालं कारण मग अशी बारा वोल्ट होत ते सहा वोल्ट झालं आता मायनस ट्वेल्व वोल्ट आहे ते मायनस सिक्स वोल्ट होणार मग या पॉइंटला आउटपुट वोल्टेज निगेटिव्ह झाल्यामुळे कॅपॅसिटीचं चार्जिंग थांबलं आता रिवर्स पोटेन्शियल अप्लाय केलं गेलं त्यामुळे कॅपॅसिटर चार्ज होतोय निगेटिव्ह डिरेक्शनला प्लेट सपोलॅटीज बदलल्या आता म्हणजे इथपर्यंत डिस्चार्ज झाला कमी कमी होत गेलो पण त्याच्या पुढे तो उलटा चार्ज होतोय निगेटिव्हली चार्ज होतोय आणि वन्स अगेन वेन दिस पोटेन्शियल रिचेस टू रेफरन्स पोटेन्शियल परत कम्पेअर स्टेट बदलली आउटपुट हाय झालं परत रेफरन्स सिक्स वोल्टला गेलं परत कॅपॅटर चार्ज होतोय रेफरन्स पर्यंत परत तो डिस्चार्ज झाला स्टेट बदलली मग याच्यामध्ये आउटपुट चेंज होताना आपण कुठेही त्याला ट्रिगर पास अप्लाय केली नाही सो इट इज अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर स्वतःहून तो चेंज करतो इट इज अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर क्लिअर पुढे नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे शेवटचा तो मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर आता मोनोस्टेबल मध्ये काय केलं आपण परत दोन पोटेन्शियल डिवायडर फॉर्म केल्यात एक आर टू आणि आर थ्रीने दॅट प्रोव्हाइड द रेफरन्स पोटेन्शियल आणि इथे जोडली आपण ती नॉन इन्व्हर्टिंगला आणि इन्व्हर्टिंगला काय केलं आपण आर वन आणि सी ची पोटेन्शियल डिवायडर आणि कॅपॅसिटर पोटेन्शियल आपण इथे अप्लाय केलं नॉन इन्व्हर्टिंग आता सुरुवातीला काय केलं आपण सप्लाय ऑन केला हा स्विच ऑन केला असेल तर कॅपॅटचं वोल्टेज झिरो झालं सुरुवातीला बरोबर ना मग तुमचं कॅपॅटचं वोल्टेज झिरो आहे आउटपुट त्यावेळेला काय झालं लो आहे कारण इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल तुमचं जास्त आहे कॅपॅटचं वोल्टेज झिरो आहे आता हा स्विच आपण ओपन केला कॅपॅसिटर का होईल इट स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड द प्लस वी सी थ्रू आर वन तो चार्ज व्हायला लागला हा चार्ज होतो जेव्हा कॅपॅसिटरचं वोल्टेज रेफरन्सला ओव्हरकम करेल हे जिथलं रेफरन्स वोल्टेज आहे त्याला जेव्हा ओव्हरकम करेल त्यावेळेला आय सी स्टेट बदलली लोवरून तो हायला गेला कारण तो नॉन इन्व्हर्टिंगला जोडला आपण मग अशी इन्व्हर्टिंगला जोडलेला त्यामुळे आता आय सी तुमचं ऑन कंडिशनला गेला तो ऑन कंडिशनला राहतोय कुठपर्यंत ऑन कंडिशनला राहतोय इट रिमेन्स इन ऑन कंडिशन तो ऑफला केव्हा होईल जेव्हा आपण हा स्विच ऑन करू तेव्हा कॅपॅटर डिस्चार्ज होईल आणि तेव्हा तो ऑन कंडिशनला जाईल मग याच्यामध्ये एक ट्रिगर पण आपण अप्लाय करतोय आय सीला ऑन करायला 
that's why it is known as a monostable multivibrator one trigger pulse is required it is a monostable multivibrator ठीक है पुढे बायस्टेबल आहे का याच्यामध्ये नाहीये एक वोल्टेज फॉलोअर बघू आणि आपण थांबू वोल्टेज फॉलोअर काय आहे तर याच्यामध्ये आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जो आहे त्याला आपण फीडबॅक केले डायरेक्टली देयर इज नो फीडबॅक रेजिस्टर्स सो गेन काय आली सर्किटची गेन दैट इज ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एफ आर एफ किती आहे झिरो आहे सो वन प्लस झिरो दॅट इज वन सो इन दिस केस द गेन ऑफ द एम्प्लिफायर इज वन गेन वन प्लस आर एफ काय आहे कारण तो जोडलाय आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला हा सर्किट जो आहे हा नॉन इन्व्हर्टिंग मोड मध्ये युज करतोय आपण पण त्यावेळेला इनपुट वोल्टेज जे आलं त्याची गेन जी आपण काढली ती किती काढली दॅट इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर एफ आर एफ अपॉन आर एच मधली झिरो झाली सो गेन ऑफ दिस सर्किट इज वन सो वॉट इज आउटपुट आउटपुट इज दॅट इज बी झिरो इज इक्वल टू ए इन टू बी आहे ए किती आहे वन आहे सो जे काय इनपुट असेल त्या आउटपुटला आलं फेस बदलली का नाही बदलली कारण तो नॉन इन्व्हर्टिंगला जोडलाय दॅट्स वाय इट इज नोन एज व्होल्टेज फॉलोअर ऑन दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज अ बफर ओके हा तुमचा लास्ट चॅप्टर स्टडी ऑफ आय सी आता त्याचे आपण क्वेश्चन्स बघू काय आहेत ते फंक्शनल डायग्राम करा स्टार त्याला तीन स्टार करा तीन डायग्रामला डायग्रामला पण तीन स्टार करा मोनोस्टेबलला पाच करा पुढचा क्वेश्चन त्याचा पुढचा जो आहे एनी वन ऍप्लिकेशन म्हणजे आपण इथे अस्टेबल वर्क इथे दिलं त्याचं त्याला पण तीन स्टार करा पुढे हे पी एम पी पी एम नको आपल्याला एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे ते एफ एस के आहे एफ एस केला स्टार करा स्टार स्टार करा हे क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन फोर वन चा पिन नंबर जो आहे सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन त्याला पण स्टार करा पिन डायग्राम ऑफ सेवन फोर वन तीन स्टार करा तीन किंवा चार कारण तो ऑलरेडी आपण ओप्यामध्ये केलेलं आहे मग झालेलंच आहे तो ऍक्च्युली अर्धा अर्धा टीम करता येणारच आहे त्यानंतर कम्पॅरेटरला पाच स्टार करा आणि फोटो रिलेला एक स्टार करून ठेवा आणि बफरला पाच स्टार करा क्वेश्चन नंबर टेन वोल्टेज फॉलोअर पाच वोल्टेज फॉलो आणि इकडे एक साईन चेंज नावाचं क्वेश्चन आहे तो काय आहे त्याच्यात लक्ष द्या याच्यामध्ये काय केलं आपण आर एफ आर एच वॅल्यू सारखी असते त्यामुळे गेन तुमचा वन झाला सो आउटपुट काय झालं वी झिरो इज इक्वल टू मायनस ए इन टू बी आहे ए वन आहे सो वी झिरो इज इक्वल टू मायनस बी आहे साईन चेंज झाली इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग झालेलं आहे आपलं त्याच्यासमोर थोडंफार मॉडिफाय केलेलं आहे येईल करता काहीच प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे काय डाऊट आहेत बोला तुम्हाला आता अजून काय असेल तर उद्या मला फोन करा काहीच प्रॉब्लेम नाही अस्टेबल कसला अस्टेबल मोनोस्टेबल अस्टेबल मोनोस्टेबल चे चान्सेस कमी आहेत करून ठेवा पण काही हरकत नाही एक दोन स्टार करून ठेवा न्यूमेरिकल मात्र शंभर टक्के आहे शेवटचं अस्टेबलचं का मोनो मोस्टली अस्टेबलच बोला अजून काय मग थांबायचं सगळ्यांना बेसलक मला बुधवारी कॉल करा पेपर कसा होता तो आणि तुम्ही 
हा ओके ओके तुम्ही जसे मुलांनी येऊन मला भेटून जा डिपार्टमेंटला जस फक्त येऊन जा मला पेपर तरी बघता येईल ना काय तो मला पेपर लगेच ताबडतोब देईल टाइमपास खाली करू नका फक्त येऊन मला भेटून जा इथे आणि 